আমার কেস কে হবে ওবিসিটি এমআই হবে আমার কেস উইদাউট এমআই কন্ট্রোল পিছন থেকে কি বলছিলেন হ্যাঁ বলেন ওই পিছন থেকে কি বলছিলেন দুইজনের ওবসিটি থাকবে দুই গ্রুপের ওবসিটি থাকবে এই যে দেখেন আপনারা এক একজন এক এক কথা বললেন তো এবং দিস ইজ এক্সপেক্টেড এই কনফিউশনটা আমি একটু দূর করার চেষ্টা করি এবার শোনেন দুই তিনটা কথা একদম মাথার মধ্যে গাইথা রাখতে হবে ফর কেস কন্ট্রোল স্টাডি কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে হোয়াট ইজ কেস এই প্রশ্নের উত্তরটা কি উত্তরটাও না এই প্রশ্নের উত্তর হলো সাবজেক্টস উইথ আউটকাম আমি যে বাক্যটা বললাম কয়টা শব্দ সাবজেক্টস উইথ আউটকাম কয়টা শব্দ তিনটা শব্দ না এই তিনটা শব্দের সাথে একটা শব্দ যোগ করতে পারবেন না একটা শব্দ মাইনাস করতে পারবেন না একেবারে মানে কি বলে কোরআনিক বার্সেসের মতো আর কি সাবজেক্টস উইথ আউটকাম আমার কেস আর কন্ট্রোল হবে সাবজেক্টস উইদাউট আউটকাম আর কোনো কথা এখানে নাই আমার এর বাহিরে আর একটা কথা বলতে পারবেন না সাবজেক্টস উইথ আউটকাম আর সাবজেক্টস উইদাউট আউটকাম তাহলে আমার এখানে আউটকাম কি তাহলে আমার কেস কে যার এমআই আছে আর কন্ট্রোল কে যার এমআই নাই কথা শেষ এইবার তিন নম্বর থার্ড আর একটা প্রি কন্ডিশন সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট প্রি কন্ডিশন এই যে আপনি কেস সিলেক্ট করলেন এমআই কন্ট্রোল সিলেক্ট করেন নো এমআই এই সিলেকশনটা হইতে হবে ইররেসপেক্টিভ অফ দেয়ার এক্সপোজার স্ট্যাটাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দেয়ার এক্সপোজার স্ট্যাটাস আবার বলছি ইররেসপেক্টিভ অফ দেয়ার এক্সপোজার স্ট্যাটাস আপনি যাকে এমআই হিসাবে কেস শিখে সিলেক্ট করলেন ওই বাটার কি ওবেসিটি আসে না নাই এটা দেখার কোনো দরকারই নেই আপনার আপনি যাকে কন্ট্রোল সিলেক্ট করলেন নো এমআই ওই বাটা কি ওবেস না নন ওবেস ওই দিকে তাকাবেনই না এই জন্য কথাটা কিন্তু এইটা যে কেস হবে সাবজেক্টস উইথ আউটকাম কন্ট্রোল হবে সাবজেক্টস উইদাউট আউটকাম অ্যান্ড বোথ কেসেস অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দিয়ার এক্সপোজার স্ট্যাটাস আপনি আগে যদি তাদের ওবেসিটি আসে কিনা দেখে ফেলেন তাহলে তো আপনি বায়াসড হয়ে যাবেন আপনি ওয়ার্ডে যাবেন গিয়ে চোখটা গাম সাদিয়া বাইন দেওয়া যান ওয়ার্ডে গিয়ে এক নম্বর ওয়ার্ডে আপনি নাম কি অমুক আপনার কি এমআই আছে আছে ওকে আপনি আমার কেস এবার গামছাটা খুললে দেখবেন হাতে কি মডার্ন আছে কোন আপনি কিন্তু তার আগে দেখতে পারবেন না তার আগে দেখলে কিন্তু আপনি বায়াসড হয়ে যাবেন আর কি সুতরাং এইভাবে সিলেক্ট করবেন তাহলে কেস হবে সাবজেক্টস উইথ আউটকাম কন্ট্রোল হবে সাবজেক্টস উইদাউট আউটকাম বোথ কেস অ্যান্ড কন্ট্রোল উইল বি সিলেক্টেড ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার এক্সপোজার স্ট্যাটাস এক্সপোজারটা আমরা পরে দেখব তাহলে বলেন এবার আমার কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে এনরোলমেন্ট যে করলাম কেস অ্যান্ড কন্ট্রোল কিসের উপর ডিপেন্ড করে এক্সপোজার না আউটকাম এস আউটকাম বেসড এনরোলমেন্ট হবে ইন কেস কন্ট্রোল স্টাডি আউটকাম বেসড সিলেকশন এবার করে ফেললাম সিলেকশন যান এই যে দেখেন ওই যে কেস আমার এমআই ওই যে আমার কন্ট্রোল এইবার কি দেখবেন এইবার দেখবেন তার এক্সপোজার স্ট্যাটাস এবার দেখি তো আমার কেসের মধ্যে কতজন ওবেস কতজন নন ওবেস আমার কন্ট্রোলে কতজন ওবেস কতজন নন ওবেস আমি যদি দেখতে পাই আমার যারা কেস তাদের মধ্যে নাইনটি ওবেস আর কন্ট্রোলের মধ্যে মাত্র ফাইভ পারসেন্ট ওবেস তাহলে তো প্রমাণ হয়ে গেল তাই না তাহলে এই হলো কেস কন্ট্রোল স্টাডি তাহলে আমার কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে দুটা গ্রুপ থাকবে কেস অ্যান্ড কন্ট্রোল কেস মানে সাবজেক্টস উইথ আউটকাম কন্ট্রোল মানে সাবজেক্টস উইদাউট আউটকাম এনরোলমেন্ট হবে ডিপেন্ডিং অন আউটকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দেয়ার এক্সপোজার স্ট্যাটাস আফটার এনরোলমেন্ট দেন আই উইল লুক ফর দ্য এক্সপোজার ইন বোথ কেস অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যান্ড দেন আই উইল কম্পেয়ার দেয়ার এক্সপোজার স্ট্যাটাস বিটুইন কেস অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যান্ড দেন উইল কাম টু দ্য কনক্লুশন তাহলে আমার এই রিসার্চের যাত্রা কোথা থেকে কোথায় হইল আউটকাম টু এক্সপোজার তাহলে কি স্টাডি হইল 
আউটকাম টু এক্সপোজ তাহলে কী স্টাডি রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি হয়ে গেল তাই না তাহলে আমার কেস কন্ট্রোল স্টাডির ফিচার্স কি এটা একটা অবজারভেশনাল স্টাডি এটা একটা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি এটা একটা অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি এবং আমি চাইলে এটাকে লঙ্গিচরিনাল করতে পারি কেমন করে আমি একটা কেস দেখলাম এমআই এবং তার বডি ওয়েট দেখলাম দেখলাম তার বডি ওয়েট নাইনটি কেজি আমি তাকে প্রশ্ন করতে পারি না যে আপনার এই নাইনটি কেজি বডি ওয়েট কি আজ থেকে ছয় মাস আগে ছিল কত ছিল আজ থেকে এক বছর আগে কত ছিল দেড় বছর আগে কত ছিল আমি চাইলে কিন্তু এরকম একটা লঙ্গিচরিনাল ওয়েতে যেতে পারি তো সাধারণত আমরা যাই না তাহলে কেস কন্ট্রোল স্টাডির ফিচার্স অবজারভেশনাল রেট্রোস্পেকটিভ অ্যানালাইটিক্যাল অন্তত তিনজার মধ্যে তিনটার মধ্যে থাকেন ক্লিয়ার ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে এবার যাই কোহোর্ট স্টাডিতে আচ্ছা হোয়াট ইজ কোহোর্ট কোহোর্ট শব্দটা আসছে গ্রিক একটা ওয়ার্ড আর কি এটা রোমান আর্মির একটা টার্মিনোলজি কোহোর্ট মানে হলো গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়াল গ্রুপ অফ সাবজেক্টস হ্যাভিং আইডেন্টিক্যাল ফিচার্স মোটামুটি একটা আইডেন্টিক্যাল ফিচার্স নিয়ে কিছু লোক তারা কিন্তু কোহোর্ট আমরা যারা এখানে ডাক্তার আছে আমরা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ কোহোট ইন্ডিভিজুয়াল আবার যারা গার্মেন্টসে চাকরি করে তারা একটা ভিন্ন ধরনের কোহোট ইন্ডিভিজুয়াল যারা ট্যানারি ওয়ার্কে ট্যানারি ওয়ার্কার তারা আরেক ধরনের কোহোট ইন্ডিভিজুয়াল আবার যারা দেখবেন যে এই রকম দুপুরবেলা বারোটার সময় স্কুল পালানো ছেলে মেয়ে এই সংসদ ভবনে গিয়ে ঘুরতেছে লেখা বাড়া বাদ দিয়া এরাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ কোহোট ইন্ডিভিজুয়াল কারণ তাদের বেজল্যান্ড ফিচার্স কিন্তু ডিফারেন্ট একটু ডিফারেন্ট ফ্রম মি ফ্রম আস তাদের ফিচার্স আলাদা কাজে কোহোর্ট কনসেপ্টই হলো এটা যে একটা গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভিং আইডেন্টিক্যাল বেজ লাইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওকে তো আমি সেম সিনারিওতে কাজটা করি ওবেসিটি অ্যান্ড এম আই হাইপোথিসিস হলো ওবেসিটি কজ এজ এম আই আমার এক্সপোজার হলো ওবেসিটি এম আই হলো আউটকাম এইবার আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোহোর্ট স্টাডি করব যখনই আপনি কোহোর্ট স্টাডির সিদ্ধান্ত নিলেন তখন আপনার মাথায় দুইটা গ্রুপ কাজ করবে একটা গ্রুপের নাম দিবেন এক্সপোজড গ্রুপ বি কেয়ারফুল নাম পরিবর্তন করতে পারবেন না নাম চেঞ্জ করলে কিন্তু বিপদ একটা গ্রুপের নাম দিব এক্সপোজড গ্রুপ আর একটা গ্রুপের নাম দিব আন এক্সপোজড গ্রুপ রাইট এইবার প্রশ্ন হলো আমার এক্সপোজড গ্রুপ বলতে আমি কি বোঝাইলাম এক্সপোজড গ্রুপ মানে সাবজেক্টস উইথ এক্সপোজার আন এক্সপোজড গ্রুপ মানে সাবজেক্টস উইদাউট এক্সপোজার এই এই যে এই যে ডেফিনেশনটা দিলাম এইটা যেন ভুল না হয় সব সময় এটা মনে রাখতে হবে আমার এখানে এক্সপোজার কি তাহলে আমার এক্সপোজ গ্রুপে কে যাবে ওবেজ ইন্ডিভিজুয়াল আন এক্সপোজ গ্রুপে কে যাবে নন নন ওবেজ ইন্ডিভিজুয়াল আর কিছু কইবেন নি আর কিছু কইবেন হ্যাঁ আর কিছু বইলেন না খালি বলেন যে আমার এক্সপোজ গ্রুপে হলো ওবেজ ইন্ডিভিজুয়াল আন এক্সপোজ গ্রুপে নন ওবেজ ইন্ডিভিজুয়াল যেমনটি আমি বলেছিলাম কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে আরেকটা থার্ড ইম্পর্টেন্ট প্রি কন্ডিশন ছিল কি ইরেসপেক্টিভ অব এক্সপোজার এখানে আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রি কন্ডিশন আছে সেই প্রি কন্ডিশন হইল ইচ অ্যান্ড এভরিবডি অফ বোথ এক্সপোজ অ্যান্ড আন এক্সপোজ গ্রুপ মাস্ট বি ফ্রি ফ্রম আউটকাম এভরিবডি মাস্ট বি আউটকাম ফ্রি এই শর্ত যদি পূরণ না করেন আপনার গোহর স্টাডি হবে না তার মানে আমার এক্সপোজ গ্রুপে কে যাবে ওবেজ নো এম আই আন এক্সপোজ গ্রুপে কে যাবে নন ওবেজ নো এম আই আরও শক্ত কথা বলা আছে বইতে সেটা হলো নো এম আই তো বলে ফেললাম আবার এই এটাও এনশিওর করতে হবে যে অতীতে তার কোনো দিন এম আই হয়েছিল যদি এরকম হিস্ট্রি দেয় হেড অফ বাত হেড অফ বাত নিতে পারবেন না এটা কাজী এক্সপোজ গ্রুপে যাবে সাবজেক্ট উইথ এক্সপোজার ফ্রি ফ্রম আউটকাম আন এক্সপোজ গ্রুপে সাবজেক্টস উইদাউট এক্সপোজার ফ্রি ফ্রম আউটকাম মানে কারোরই এম আই নাই এবার কি করবেন তাহলে বলেন এবার এনরোলমেন্ট কেমন করে হলো কোহোর স্টাডিতে ডিপেন্ডিং অন এক্সপোজার কারেক্ট কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে কি ছিল এটা ডিপেন্ডিং অন আউটকাম তাহলে কোহোরটে হলো ডিপেন্ডিং অন এক্সপোজার এইবার আমি কি করব ওই যে দেখেন এই যে কোহোর্ট গ্রুপ এক্সপোজ ওবেজ আন এক্সপোজ নন ওবেজ এদের কারোরই এম আই নাই এইবার তাদেরকে ফলো আপ করবো আগামী পাঁচ বছর সাত বছর ফলো আপ করে যদি দেখতে পাই যারা আমার ওবেদ ছিল তাদের মেজরিটি এম আই ডেভেলপ করেছে আর যারা আনএক্সপোজ তাদের এম আই হয় নাই তাহলে তো প্রমাণ হয়ে গেল তাই না এটা হলো কোহর স্টাডি বলেন কোথা থেকে কোথায় গেলেন এক্সপোজার টু আউটকাম তাহলে এটা কি হইলো 
prospective study among longitudinal study then analytical study then the cohort study features will be keeper observational study prospective study to be it a retrospective what they are a met example some now to see longitudinal analytical this is the classic features of cohort study observational prospective longitudinal analytical was there say it to go okay then ever I'm yet a retrospective cohort study with our own approach I'm not a degree ever at the scenario the lama plenty a scenario to report on the volume scenario to hello about this fascia holy for a I'm a dick the party is cooler but other academic performance go poor hoy among other developmental delay hoy but as fascia holy but other developmental delay hoy among school a father academic performance poor hoy well in our exposure key but this fascia our outcome developmental events and academic performance in school because a poor academic performance in school up to the airport at a case control study got the pardon got the bourbon current or case care of a poor academic performance are poor a but to go on our case is cool it's a little level in the nine ten it's a little level but metric but it can follow for a summit to level poor academic performance that I'm our case that on a key golden a plus visit that I'm our control even do you remember what's the key to get screwed money but sir my other kids get screwed but John Mokal in some way that they gave birth is which are we chill on a key on a that's why a look is control study can you do prospective cohort study over this issue prospective cohort study put the body in a Nana I'm a top prospective cohort study could be a issue for ask it to get some Bob अपने यहाँ कौन जान नमर गायनी वाले? अमर गायनी वाले के देखें, आज के एक छोटा बच्चा जान मनी से, शिक्षण तक के दस्ता बच्चा बर्ते स्पिक्शिया हुए थे, ये दस्ता बच्चा के अपने एक्सपोज़ ग्रुपे फैले दन, और वही दस्ता बच्चा साथे मैचिंग करे, जहाँ बर्ते स्पिक्शिया है नहीं, ये रकम दस्ता गिफ्ट टीप नहीं चलो जन नहीं है बाबा माँ के जिज्ञास करने की अवस्था बच्चा क्या मन चल से खाते से क्या मन दाते से क्या मन खेल से क्या मन कौन बाबा डाक सीख लो कौन माँ डाक सीख लो डेवलपमेंटल माइलस्टोन गुला देखते था क्या लेके था क्या बच्चा देर पीछों ने देखें कौन स्कूले भर्ती करे ओ इक्के जी स देखा गया लो जी बच्चे गुलार बात एस्फेक्शिया चिलो ये गुलार डेवलपमेंटल डिले हुए से देरी ते इसको लेके चे एवं प्रोटी टा क्लासिक क्लासिक दो बार तीन बार कोई रफोरी के दिया बात करते हुए एवं मेट्रिक के जीपीए 2.5 पे से पहले ने प्रमाण ये गलो ना क्लासिक कोहर्ट स्टडी कोलम प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्� कोरे जे घरे अश्लम को तो दिन लाख से शोलो बसोर शोलो शत्रु बसोर लाख से ना शोलो शत्रु बसोर लाख से किन्तु हमारे कोहोट स्टडी टा कंप्लीट करे घरे आस्ते इबार आमी सेम कोहोट स्टडी करते चाहे तबे शोलो बच्चोरे नॉय आमी सॉय मासे करते चाहे ये तखोनी चिंता करो बने का रेट्रोस्पेक्टिव कोहोट स्टडी आपने चले जान, हमारी हॉस्पिटल एक गायनी वार्ड एक रिकॉर्ड है, 2001 साल एक जनवरी थे के जुलाई पर जन्तो, हमारी गायनी वार्ड जो तो डेलीवरी हुई से, ये प्रत्येक टा डेलीवरी कागज गुला चेक करें, रिकॉर्ड चेक करें, शे रिकॉर्ड अभी धोरे न, आपने ये हॉस्पिटल ला शॉप ने हॉस्पिटल, शॉप र जे दस्ता बच्चर हॉस्पिटल है कि बोले दार बात एस्पेक्शन हुए चिलो यही दस्ता बच्चे के एक्सपोज़ ग्रुपे फिलेदन और 
তার সাথে ম্যাচ করে ওই রেকর্ড থেকে যারা বাচ্চা সিফিকশিয়া হয় নাই এরকম দশটা বাচ্চা নিয়ে নেন তাহলে এক্সপোজ গ্রুপ সিলেক্ট হয়ে গেল আন এক্সপোজ গ্রুপ সিলেক্ট হয়ে গেল আপনি কিন্তু আজকের এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন এবং এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুই সালে আপনি কিন্তু বিশ বছর পিছনে চলে গেছেন পিছনে যে রেকর্ড বেসড ওয়ার্ক করেছেন রেকর্ড থেকে আপনি এক্সপোজ গ্রুপ আন এক্সপোজ গ্রুপ সিলেক্ট করলেন ওকে আপনি ধরে নেন আপনারই দশটা দশটা বিশটা বাচ্চা সব কটা বেঁচে আছে এবার আপনি সামনের দিকে আগান অ্যাড্রেস ধরে তাদের বাসায় চলে যান বাসায় গিয়ে বাবা মার কাছ থেকে হিস্ট্রি নেন রিগার্ডিং দেয়ার ডেভেলপমেন্টাল মানে মাইল স্টোন তারপরে বাবা মাকে জিজ্ঞেস করেন কোন স্কুলে ভর্তি করছিলেন অমুক স্কুলে চলে যান না ওই স্কুলে ক্লাস ওয়ানের রেকর্ড দেখেন ক্লাস টু এর রেকর্ড দেখেন থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন পর্যন্ত রেকর্ড দেখে চলে আসে দেখা গেল যে বাচ্চাগুলোর বাত এসপেক্সিয়ে ছিল এগুলো ডেভেলপমেন্টের ডিলে হয়েছে এবং স্কুলের রেকর্ড বলছে তার পারফরমেন্সও খারাপ ছিল ম্যাট্রিকের রেজাল্টও খারাপ ছিল তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল না এইটাকে বলছে কোহট স্টাডি কেন আমি এটাকে কোহট স্টাডি বলার সাহস করলাম বিকজ কোহট স্টাডির একটা ক্লাসিক কথা হল যে ইট মাস্ট মুভ ফ্রম এক্সপোজার টু আউটকাম এবং আমার এই মুভমেন্ট তাই হয়েছে আমার এক্সপোজার থেকে আমি ধীরে 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 আউটকামের দিকে এসেছি এই জন্য আমি এটাকে কোহট স্টাডি বললাম বাট আমার পুরো স্টাডিটা হয়েছে অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনার উপরে রেকর্ড বেসড ওয়ার্ক সুতরাং এটা একটা রেট্রোস্পেকটিভ দুটাকে মিলিয়ে বলবেন রেট্রোস্পেকটিভ কোহট স্টাডি আর এই রেট্রোস্পেকটিভ কোহট স্টাডিকে আরেকটা ফ্যাশনেবল নাম দিয়েছে বইতে আর সেটা বলছে হিস্টোরিক্যাল কোহট স্টাডি হিস্টোরিক্যাল কোহট স্টাডি অথবা রেট্রোস্পেকটিভ কোহট স্টাডি অল দ্য সেম এই যে এটা রেট্রোস্পেকটিভ কোহট স্টাডি অথবা হিস্টোরিক্যাল কোহট স্টাডি বুঝা গেছে হিস্টোরিক্যাল কোহট স্টাডিটা এবার আসেন কোহট স্টাডির আরেকটা ভ্যারাইটি আমি বলবো আর সেই ভ্যারাইটিটা হলো প্রগনস্টিক কোহট স্টাডি বলতে আমরা কি বুঝি আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনার সামনে সেট করি এর একটা এক্সাম্পল দিলাম আমার হাইপোথিসিস হলো এমআইয়ের সাথে যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে তাদের মর্টালিটি বেশি হয় ইন কম্পারিজন টু এমআই উইদাউট ডায়াবেটিস আমার কথাটা কি বুঝতে পারছেন এমআইয়ের সাথে যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে তাদের মর্টালিটি বেশি ইন কম্পারিজন টু এমআই পেশেন্ট উইদাউট ডায়াবেটিস তার মানে আমি কি দেখতে যাচ্ছি আমি দেখতে যাচ্ছি ইফেক্ট অফ ডায়াবেটিস ওভার দ্য মর্টালিটি অফ এমআই পেশেন্ট তাই তো হুম এবার বলেন তিনটা পার্সেন্ট উত্তর দেবেন তাহলে আমার এইখানে এই সিনারিওতে এক্সপোজার কি আউটকাম কি স্টাডি সাবজেক্টস কারা এক্সপোজার হয়েছে ডায়াবেটিস ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড আউটকাম মর্টালিটি ডেথ আর স্টাডি সাবজেক্টস এমআই পেশেন্ট এমআই পেশেন্ট তাহলে আমার একদিকে এমআই উইথ ডায়াবেটিস আর একদিকে এমআই উইদাউট ডায়াবেটিস বলেন না আপনি কোনটাকে এক্সপোজ গ্রুপ নাম দেবেন কোনটাকে আন এক্সপোজ গ্রুপ নাম দেবেন এমআই উইথ ডায়াবেটিসকে দিবেন নাম কি এক্সপোজ রাইট আর এমআই উইদাউট ডায়াবেটিসকে নাম দেবেন আন এক্সপোজ গ্রুপ এইবার তাদেরকে আপনি আইডেন্টিক্যাল প্রোটোকলে চিকিৎসা করেন আইডেন্টিক্যাল প্রোটোকলে চিকিৎসা করেন চিকিৎসার পর যদি দেখি যে এমআই উইথ ডায়াবেটিসের মধ্যে ডেথ বেশি তাহলে তো প্রমাণ হয়ে গেল এটা একটা কোহট স্টাডি প্রসপেক্টিভ কোহট স্টাডি লং জেরিনাল কোহট স্টাডি ঠিক আছে কিন্তু এই নামটা কেন প্রগনস্টিক কোহট স্টাডি দিলাম কারণ এই কোহট স্টাডির মধ্য দিয়ে আমি ডায়াবেটিসকে একটা প্রগনস্টিক ফ্যাক্টর হিসাবে প্রমাণ করলাম ইন রিলেশন টু মর্টালিটি ইন এমআই সুতরাং এইখানে কিন্তু এই কোহট স্টাডির মধ্য দিয়ে ডায়াবেটিসটা একটা প্রগনস্টিক ফ্যাক্টর হিসাবে প্রমাণিত হইল ইন এমআই পেশেন্ট এই জন্য নামটা একটু ফ্যাশন করে বলছে ইটস এ প্রগনস্টিক কোহট স্টাডি আপনি যেটাকে সিম্পল একটা কোহট স্টাডি বলেন আই ডোন্ট মাইন্ড আই উইল নেভার মাইন্ড সিম্পলি কোহট স্টাডি নো প্রবলেম বাট ইফ ইউ মানে ব্র্যান্ড ইট অ্যাজ এ প্রগনস্টিক কোহট স্টাডি দ্যাট ইজ মোর স্পেসিফিক আনসার এবার আসেন ক্রস সেকশনাল স্টাডি ওকে সিমিলার সিনারিও ওবেসিটি এন এম আই সেম সিনারিওতে কাজ করব ওকে মনে আছে তো এই সিনারিওতে যখন কেস কন্ট্রোল স্টাডি করেছিলাম তাহলে আমার কেস এবং কন্ট্রোল এনরোলমেন্ট করেছিলাম ডিপেন্ডিং অন হোয়াট আউটকাম আউটকামের উপর ডিপেন্ড করে এনরোলমেন্ট করে সাবসিকুয়েন্ট আমি খুঁজে বেরাইছি কাকে এক্সপোজারকে 
এই ইস্যুতে যখন কোহর স্টাডি করেছিলাম এনরোলমেন্ট করেছিলাম কৃষির উপর ডিপেন্ড করে এক্সপোজার উপর ডিপেন্ড করে এনরোলমেন্ট করলাম এনরোলমেন্টের পরে আমি কাকে খুঁজে বেরাইছি আউটকামকে খুঁজে বেরিয়েছি এবার কিন্তু ওই সব ঝামেলা নাই এবার আপনি এনরোলমেন্টের ক্ষেত্রে নট ডিপেন্ডিং অন এক্সপোজার নট ডিপেন্ডিং অন আউটকাম দুটার একটাও না কি করবেন আপনি আপনি একটা ক্রস সেকশন অফ পপুলেশনকে সিলেক্ট করবেন ক্রস সেকশন অফ পপুলেশন মানে হলো আপনি এই মোটটার মধ্যে এখন যদি যান এই শ্যামলির মোটটার মধ্যে এখন গিয়ে আপনি মনে করেন পাঁচ হাজার লোক পায়ে গেলেন এই এই পাঁচ হাজার লোক কিন্তু একটা ক্রস সেকশন অফ পপুলেশন এই ক্রস সেকশন অফ পপুলেশন এটা কিন্তু পার্টিকুলার ক্যাটাগরি অফ পিপল না এই এই পপুলেশনের মধ্যে সব ধরনের মানুষ থাকবে ছেলে আছে মহিলা আছে বুড়া আছে বুড়ি আছে শিক্ষিত আছে অশিক্ষিত আছে সব ধরনের মানুষ এটা ক্রস সেকশন অফ পপুলেশন বাজার থেকে আপনারা পাঁচ মিশালি মাস কিনেন না পাঁচ মিশালি মাস মানে কি আমি তো আমাকে যদি বলে পাঁচ মিশালি মাস আনবো আমি তো দশ মিশালি মাস নিয়ে বাড়ি যাই তো এই এইগুলো কিন্তু একটা ক্রস সেকশন অফ ফিস একটা পার্টিকুলার ক্যাটাগরি না তো আপনি এরকম একটা ক্রস সেকশন অফ পপুলেশন সিলেক্ট করেন এবার মনে করেন আপনি এই মোটটা এগিয়ে আচ্ছা মোর বাদ দেন আজকে আজকের দিনে আপনার মেডিসিন আউটডোরে আপনার দিনে আজকের দিনে আপনার মেডিসিন আউটডোরে মনে করেন পাঁচশো লোক আইসা হাজির এসে এবং এই পাঁচশো পেশেন্টের সাথে একটা করে অ্যাটেন্ডেন্ট বা দুইটা করে অ্যাটেন্ডেন্ট আরও এক হাজার তাহলে মোট পনেরোশো হয়ে গেল না আপনি এই পনেরোশো লোককে বলেন যে ভাই আপনারা আমার স্টাডি সাবজেক্টস এই যে এনরোলমেন্ট করলাম কিসের উপর ডিপেন্ড করে এক্সপোজার উপর ডিপেন্ড করে ন আউটকামের উপর ডিপেন্ড করে ন আমি একটা ক্রস সেকশন অফ পপুলেশন সিলেক্ট করলাম এইবার কি করব আমার এই পনেরোশো বা দুই হাজার লোকের প্রত্যেকের কাছে যাব গিয়ে দুইটা জিনিস একসাথে দেখব তাদের ওবেসিটি আছে কি না এবং তাদের ইসিজি করে দেখব এমআই আছে কি না বোথ এক্সপোজার অ্যান্ড আউটকাম উইল বি এক্সপ্লোর্ড ইন ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল অফ দিস ক্রস সেকশন অফ পপুলেশন সাইমালটেনিয়াসলি একটা আগে একটা পরে না আপনি বলেন আমার কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে প্রথমে দেখেছিলাম কোনটা আউটকাম পরে খুঁজছি কোনটাকে এক্সপোজার কোহর স্টাডিতে প্রথমে দেখেছি কাকে এক্সপোজারকে পরে খুঁজছি কাকে এইবার দুইটা একসাথে খুঁজবো এক্সপোজার আউটকাম একসাথে খুঁজবো এটার নাম ক্রস সেকশন অফ স্টাডি এইরকম যদি আপনি দুই হাজার লোকের উপর এই কাজটা করেন করে যদি ঘরে আসেন তাহলে আলটিমেটলি আপনার এই ডেটাটা এরকম চারটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে না দেখেন কিছু লোক পাবেন যার এমআই পাইলাম আবার ওবেসিটি পাইছেন কিছু লোক ওবেসিটি আছে কিন্তু এমআই নাই কিছু লোক নো ওবেসিটি নো এমআই আবার কিছু লোক পাবেন নো ওবেসিটি বাট এমআই এরকম চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ হয়ে যাবে তাই না এই চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ হওয়ার পরে আপনি যদি রিসার্চটাকে এই জায়গায় থামিয়ে দেন এই ক্রস সেকশন স্টাডিটাকে এই জায়গায় থামিয়ে দিলেন থামিয়ে আপনি ডাটাটাকে প্রেজেন্ট করলেন ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে আপনি বললেন যে তেইশ তারিখ সকালবেলা মেডিসিন আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে গেলাম গিয়ে আমি দুই হাজার লোক পাইলাম ক্রস সেকশন অফ পপুলেশন নিলাম তাদের মধ্যে এতজন মেল এতজন ফিমেল এতজন ওবেজ এতজন নন ওবেজ ওবেজদের মধ্যে এতজনের এমআই এস পাইছি এতজনের নন এমআই পাইছি নন ওবেজে এতজনের এমআই পাইলাম এতজনের ন মানে এমআই পাই নাই বাস এইটুকু বলে ছেড়ে দেন এটা হবে একটা ক্রস সেকশনাল ডেসক্রিপটিভ টাইপ অফ স্টাডি কিন্তু যদি এবার আরেকটু অগ্রসর হন যদি মনে করেন না আমি একটু অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি করতে চাই আমি গ্রুপিং করতে চাই গ্রুপিং করে করে কম্পেয়ার করতে চাই এই ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে আপনার গ্রুপিং করার অপশন দুইটা আপনি চাইলে এক্সপোজার দিয়ে গ্রুপিং করে আউটকামকে কম্পেয়ার করতে পারেন অথবা আউটকামকে দিয়ে গ্রুপিং করে এক্সপোজারকে কম্পেয়ার করতে পারেন বোথ অপশন আপনার কাছে পরিষ্কার কিন্তু কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে আপনার গ্রুপিং হয়েছিল ক্যাটাগরিক্যালি ডিপেন্ডিং অন আউটকাম ওহর স্টাডিতে গ্রুপিং হয়েছিল ক্যাটাগরিক্যালি ডিপেন্ডিং অন এক্সপোজার কিন্তু এখানে দুইটা অপশন খোলা এখন মনে করেন আমি এইভাবে গ্রুপিং করলাম আমি এই যে একদিকে ওবেজ নিলাম আর একদিকে নন ওবেজ নিলাম এই যে এই যে এই যে দেখেন এই যে ওবেজ এই যে ওবেজ এই দুই গ্রুপকে একত্র করেন আর এই যে নন ওবেজ এই যে নন ওবেজ দুই গ্রুপে একত্র করেন তাহলে একদিকে ওবেজ আর একদিকে নন ওবেজ এবার আপনি দুই গ্রুপের মধ্যে কী দেখবেন কোন দিকে এমআই বেশি এই তো হয়ে গেল যদি দেখতে পাই ওভেস গ্রুপে এমআই বেশি আমার প্রমাণ হয়ে গেল যে ওবেসিটি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এমআই অথবা আপনি আউটকাম দিয়ে গ্রুপিং করে এক্সপোজারকেও কম্পেয়ার করতে পারেন আপনি একদিকে এমআই আর একদিকে নো এমআই তাহলে কীভাবে এই যে দেখেন এমআই এই যে এমআই এই দুই গ্রুপে একত্র করেন নো এমআই নো এমআই একত্র করেন একদিকে এমআই আর একদিকে নো এমআই এবার দুই গ্রুপে আপনি ওবেসিটিকে কম্পেয়ার করেন যদি দেখতে পান এমআই গ্রুপের মধ্যে ওবেসিটি বেশি তাহলে আপনার প্রমাণ হয়ে গেল না এই হলো ক্রস সেকশনাল অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি 
So you can make the cross-sectional study either descriptive or analytical depending on your thinking design. Okay, sir? So, what do cross-sectional study? Features gula ki pailam. Number one, observational study. Okay. Number two, it could be descriptive, could be analytical. Right? Number three, not longitudinal, not prospective, but it may be retrospective. Hote pare cross-sectional study. Te. Kya mo neta example the apna ke? Aaj mo ne koron eje ki bolle. Do it in Boshor Zabodi the Priamra, a Covid near Lortesi. Dagasore Koto, Covid dedicated hospital, Koto Duyara Boshor Zabot, Koto Covid patient case service dilo. On record, Kinto Jinisgula, a camera on record. Covid Sesuegalo, hopefully Bosri Sesuejabe. Monegor and Askete, Dos Boshor Pore, Duyazar, both three Saleboshe, Jodi Q, a Dagasore, a Covid dedicated hospital, a performance ruporecta, study corre. যে দেখি তো কয়টা হাসপাতাল ছিল কতজন پیشنটকে চিকিৎসা করছে কতজন ভালো হইছে কতজন মারা গেছে তার মধ্যে কতটা ফিমেল ছিল কতটা মেল ছিল এরকম একটা স্টাডি করতে পারে তাহলে এটা হবে একটা ক্রস সেকশনাল বাট রেট্রোস্পেক্টিভ টাইপ অফ স্টাডি হতে পারে এরকম ওকে এবার ফাইনাল ফাইনাল পার্টটা হলো আমার আরসিটি র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল ওকে আসেন একটা সিনারিও দিচ্ছি আরসিটি উইথ নিউ এন্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ Hypothesis is low, new drug is better than old drug. Tell me, you can see the group is the same. The case control is the group. The case and control cohort study is the group. Exposed and unexposed. Similarly, our RCD is the group. The group is the experimental group. The group is the control group. The group is the same. The group is the same. The experimental group is the interventional group. Control group, right? Ever up near market to Bolento the key. K Jabe experimental group, a interventional group. A Siddhanta Daniben, Apnea Genizik a prosno corben jamar, a researcher intervention to key. Ami kun intervention er follow fall deck the chai. The Labnakan intervention kunta. New drug, Shudrang, new drug of not intervention. And the new drug is the interventional group and experimental group. And the old drug is the control group. Okay? Our study subjects are the same thing. Hypertensive individual, right. So, how many hypertensive individuals are there? This is our population, our A study. A study, this is the anti-hypertensive drug. So, this is our A study population. पृथ्वीर शकल हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल ठीक है से पृथ्वीर शकल हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल ओके तले एनरोलमेंट हो बे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माने सब्जेक्ट्स हो विल रिसीव द इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप होलो सब्जेक्ट्स हो विल रिसीव द प्लेसिबो और कंवेंशनल � तले इबर अमार ए डिजेंडर दिखे एक तो ताकन ताकि ये देखें ओ ये जो अमार पापुलेशन माने पृथ्वीरी शकल हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल शेखन थे के आपने सैम्पलिंग करे एक ता सैम्पल निभें दौरन अमी एक्शन जोनेर एक ता सैम्पल निलाम एक्शन जोन हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल एर सैम्पल डा निलाम अमी ए जा� देखें ऐ जे पापुलेशन थे कि आमी जे सैंपल डन निलाम एक्शन जोन हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल दिस इज सैंपलिंग और ये सैंपलिंग टा आम्रा दुई टा पौधों दिते करते पारी आइदर रैंडम सैंपलिंग करते पारी अथवा नॉन रैंडम सैंपलिंग करते पारी दुर्गम दे पर्थिकोगी रैंडम सैंपलिंग नॉन रैंडम सैंपलिंग पर्थ पद्धति को तो पार्थिव को जानते चाहती। अपना यार देरे कॉन्सेप्ट खूबी परिश्कार। किंतु आमी जो उत्तर टा चाहती शेडा पाती ना। इधरों में दे पार्थिव को की। पार्थिव को लो रैंडम सैंपलिंग कोर्बो लॉटरी करे। रैंडमली 
মানে লটারি করে নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এ কোনো লটারি নাই পারপাজে আমার মানে জাজমেন্ট অনুযায়ী করব লটারি মানে এই যে র্যান্ডম প্রসেস যেটা র্যান্ডম প্রসেস মানে হলো এমন একটা প্রসেস যে প্রসেসে সকলের সমান সুযোগ থাকবে আর এই র্যান্ডম প্রসেসের একটা পদ্ধতি হলো লটারি একটা পদ্ধতি লটারি অথবা র্যান্ডম নাম্বার টেবিল ইউজ করতে পারি ওয়াট এভার মেবি তাহলে আমি পপুলেশন থেকে স্যাম্পল সিলেক্ট করলাম ইট কুড বি র্যান্ডম স্যাম্পলিং অথবা নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং যে কোনো একটা হতে পারে হলো এবার আমি স্যাম্পলটা পেয়ে গেলাম এবার আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সাপোজ যে আমি এই একশো জন স্যাম্পলের মধ্যে পঞ্চাশটা পেশেন্টকে আমি আমার এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপে দিব মানে ইন্টারভেনশনাল ড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করব পঞ্চাশটা পেশেন্টকে আমি কন্ট্রোল গ্রুপে ফেলব ঠিক আছে এটা আমার একটা সিদ্ধান্ত মনে করেন এখন প্রশ্ন দাঁড়াইল একটা পেশেন্ট আপনার সামনে আসলো হাইপার টেনসিভ ইন্ডিভিজুয়াল এই পেশেন্টটাকে এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপে নিউ ড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করবেন নাকি ওল্ড ড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করবেন এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেবেন একদম লটারি এইখানে কোনো রুগীর চয়েস চলবে না এখানে আপনি রিসার্চ ছাড়া আপনার চয়েস চলবে না আপনি ভাবছেন যে এই রুগীটা বেশি ভালো লাগছে আমার কাছে তাকে আমি নিউ ড্রাগ দিই আর ওই রুগীটার ভালো লাগতেছে না তারে আমি ওল্ড ড্রাগ দিই এটা চলবে না এই পেশেন্ট যদি এখানে যে বলে যে পেশেন্টের চয়েস বললেন যে এই নতুন ড্রাগটা একটু কস্টলি আপনি পারবেন ন এই চলবে না এই সব চয়েস চলবে না একদম উত্তরটা হলো রুগীর কপাল যেখানে টাইনে নিবে তাকে ওখানে ফেলতে হবে ঠিক আছে লটারি করে করতে হবে এই যে লটারি করে আমি আমার স্যাম্পলটাকে নিউ ড্রাগ এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপে অ্যাসাইন করলাম আর ওল্ড ড্রাগে অ্যাসাইন করলাম এই কর্মটার নাম কি এই এই আমি আমার আমার এখানে না আমার এখানে দুইটা ইন্টেলেকচুয়াল থট আছে একটা হলো কর্মটার নাম কি দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো কর্মটা করব কিভাবে প্রথমে বলেন কর্মডার নাম কি গ্রুপিং না কর্মডার নাম হলো বইয়ের ভাষায় যেটা অ্যালোকেশন ফাইন কারেক্ট কর্মডার নাম হলো অ্যালোকেশন মানে আমি আমার সিলেক্টেড স্যাম্পলটাকে অ্যালোকেট করলাম ইন এক্সপেরিমেন্টাল অ্যান্ড কন্ট্রোল গ্রুপ দিস ইজ কল অ্যালোকেশন এইবার বলেন আমার এই অ্যালোকেশন কর্মটাকে করব কিভাবে বাই লটারি বাই লটারি ঠিক আছে হ্যাঁ বলেন না নাও হইতে পারে আমি উত্তরটা আসতেছি পরে তো এটা হলো অ্যালোকেশন আর সেই অ্যালোকেশনটা করব কিভাবে বাই লটারি এই যে আপনি অ্যালোকেশনটা করলেন বাই লটারি এইটার নামই হলো র্যান্ডমাইজেশন সো হোয়াট ইজ র্যান্ডমাইজেশন উত্তর কি দিবেন ইট ইজ দা র্যান্ডম অ্যালোকেশন র্যান্ডম অ্যালোকেশন অফ কি বলেন স্যাম্পল রাইট র্যান্ডম অ্যালোকেশন অফ সিলেক্টেড স্যাম্পল ইন এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ অ্যান্ড কন্ট্রোল গ্রুপ বাই 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 লট লটারি দ্যাট ইজ কল র্যান্ডমাইজেশন ঠিক আছে এই হলো র্যান্ডমাইজেশন করলাম করে এইবার আপনি চিকিৎসা করেন ফলো আপ করেন ফলাফল দেখেন ফলাফলটা কম্পেয়ার করেন এটার নামই আর সিটি এবার একটু বলেন তো এই যে র্যান্ডমাইজেশন করলাম তাতে কি লাভটা হয়েছে একেবারে আনবায়াস একটা পাইলাম অ্যান্ড বিকজ অফ হুইচ এই আর সিটিকে এত দাম দেওয়া হয় দাম দেওয়া হয় এই জন্য এখন ওই যে প্রশ্নটা করলেন ডাক্তার সাহেব প্রশ্নটা করলেন যে এটা কি সম্ভব ফিফটি ফিফটি হবে না আনইকুয়াল হবে হতে পারে আনইকুয়াল হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি তাহলে আমি যে কথাটা একটু আগে বললাম যে আমার এখানে কম্পারিজন গ্রুপ কোনটা বলেন এই যে এটা এটা আমার কম্পারিজন গ্রুপ আমার কোহোর স্টাডিতে কম্পারিজন গ্রুপ কোনটা ছিল আনএক্সপোজ গ্রুপটা ছিল আমার কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে কম্পারিজন গ্রুপ কোনটা ছিল কন্ট্রোলটা ছিল সব সময় একটা কম্পারিজন গ্রুপ লাগবে তাছাড়া হবে না তো যেটা বলছিলাম যে আমার কম্পারিজন গ্রুপে কন্ট্রোল গ্রুপে যেন লোক সংখ্যা কম না হয় খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন অ্যাটলিস্ট আমার এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপের সমান হয় প্রয়োজনে কন্ট্রোল গ্রুপে একটু বেশি হোক বেশি হোক আমার আনইকুয়াল দরকার নেই তো ইকুয়াল দরকার নেই আমি যদি দেখতে পাই আমার কন্ট্রোল গ্রুপে বেশি আমি খুশি নো প্রবলেম আর এই সমস্যাটায় কখন পড়বেন যদি ছোট্ট স্যাম্পল নিয়ে কাজ করেন তাহলে এই সমস্যাটা বেশি 
আর যদি বড় স্যাম্পল নিয়ে কাজ করেন র্যান্ডমাইজেশন করেন তাহলে ইট ইস ভেরি আনলাইকলি যে একদিকে বেশি হয়ে যাবে আরেকদিকে কম হবে এটা খুব আনলাইকলি কাজে বড় স্যাম্পল নিয়ে করলে আর কোনো সমস্যা হয় না তবে ছোট স্যাম্পল নিয়ে যদি কাজ করেন সেখানেও একটা আরেকটা পদ্ধতি আছে যেটাকে বলা হয় ব্লক র্যান্ডমাইজেশন এই ব্লক করে করে র্যান্ডমাইজ করলে তখন আবার মোটামুটি ইকুয়াল হয় আর কি তাহলে আর সিটি বোঝা গেল হুম তাহলে এবার আর সিটির ফিচার্সগুলো কি দেখি একটু ইট ইন বল দ্য হিউম্যান ভলান্টিয়ার ওকে এটা একটা ইন্টারভেনশনাল স্টাডি ওকে প্রসপেক্টিভ লঙ্গিচুরিনাল অ্যানালাইটিক্যাল যেটা বলছিলাম এই তিনটা প্রপার্টি একদম ইন বিল্ড র্যান্ডমাইজড ব্লাইন্ডিং থাকতে পারে নাও থাকতে পারে ব্লাইন্ডিং ইজ নট দ্য এসেনশিয়াল ফিচার অফ আর সিটি মাইন্ডেড ব্লাইন্ডিং থাকলে ভালো ভালো এসেনশিয়াল না আর ব্লাইন্ডিং তো বুঝেন আপনারা ব্লাইন্ডিং আরেক নাম কি ব্লাইন্ডিং এর ব্লাইন্ডিং এর আরেকটা নাম কি মানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ব্লাইন্ডিং এর আরেক নাম কি জানেন না মাস্কিং 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 হোয়াট ডু মিন বাই ব্লাইন্ডিং ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ব্লাইন্ডিং বলতে আমরা কি বুঝি ইগনোরেন্স অ্যাবাউট অ্যাবাউট না এটা হলো ইগনোরেন্স অ্যাবাউট দ্য ট্রিটমেন্ট রিসিভড বাই দি পার্টিসিপেন্ট আমার পার্টিসিপেন্ট কি ইন্টারভেনশনাল ড্রাগ খাচ্ছে নাকি কন্ট্রোল ড্রাগ খাচ্ছে এই ব্যাপারে অবগত না থাকাটাই হলো ব্লাইন্ডিং ইগনোরেন্স অ্যাবাউট দ্য ট্রিটমেন্ট স্ট্যাটাস অফ দি পার্টিসিপেন্ট আমরা আমাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে মোটামুটি তিনটা টায়ারে আমরা লোকজন থাকি একদম বটম ট্রায়ারে থাকে হলো আমার পার্টিসিপেন্ট যারা আর একদম উপরের টায়ারে থাকবেন আপনি রিসার্চার আর মাঝে একটা গ্রুপকে অ্যাসাইন করবেন অ্যাসেসর তাই না অ্যাসেসর এখন যদি পার্টিসিপেন্টরা ব্লাইন্ডেড থাকে সে কি নিউ ড্রাগ পাইল না ওল্ড তবে তবে এটা কিন্তু ইট মাস্ট বি ইথিক্যালি অ্যাপ্রুভড ইথিক্যালি অ্যাপ্রুভ না হলে করতে পারবেন না কিন্তু হুম তো পার্টিসিপেন্ট যদি ব্লাইন্ডেড থাকে নতুন ড্রাগ না পড়ে ওনারাই জানে না কিন্তু অ্যাসেসরও জানে রিসার্চার জানে কে কোন ড্রাগ খাচ্ছে তাহলে এটা সিঙ্গেল ব্লাইন্ড পার্টিসিপেন্ট ব্লাইন্ডেড অ্যাসেসর ব্লাইন্ডেড রিসার্চার নট ব্লাইন্ডেড ডাবল ব্লাইন্ড আর তিনজনেই ব্লাইন্ডেড থাকলে ট্রিপল ব্লাইন্ড ট্রিপল ব্লাইন্ড স্টাডি আমরা সাধারণত করি না আমরা সবচেয়ে বেশি করি এদের ডাবল ব্লাইন্ড ইউজ করছি ব্লাইন্ডিং করার উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই সেটা হলো টু অ্যাভয়েড দ্য মেজারমেন্ট বায়াস অ্যান্ড টু অ্যাভয়েড দ্য রেসপন্স বায়াস রেসপন্স বায়াস কামস ফ্রম দি পার্টিসিপেন্ট পার্টিসিপেন্ট যদি জেনে যায় যে সে নতুন ড্রাগ পাচ্ছে আর আমার ডাক্তার সাথে কইছে নতুন ড্রাগটা ভালো সে একটা খুশি খুশি ভাবের মধ্যে থাকবে আর এই খুশি খুশি ভাবে তার সিম্প্যাথেটিক ইনহিবিশন হবে পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলাইজেশন হবে তার ব্লাড প্রেশার এমনি কমে যাবে এটা কি ড্রাগের জন্য কমলো না কি বুঝতে পারলাম না উল্টাটা হবে যারা নাকি জেনে যাবে যে তাকে ওল্ড ড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে আরেকটা রেসপন্স বায়াস হতে পারে সেটা হলো যদি সেটা অন্য রকমের ড্রাগ হয় ধরুন একটা হেডেক বা পেইনের একটা ড্রাগ যদি যে লোকটা জানবে যে ডাক্তার সাহেব আপনার নতুন একটা ড্রাগ ওষুধ দিয়েছে যেন খুব ভালো আপনি জিজ্ঞেস করবেন বলো আপনার ব্যথার খবর কি সে বলবো যে না স্যার একেবারে এক কোনো ব্যথা নাই অথচ কিছু কিছু আছে কারণ সে নতুন ড্রাগ পাচ্ছে এগুলো বলে রেসপন্স বায়াস সো টু অ্যাভয়েড দ্য রেসপন্স বায়াস ব্লাইন্ডিং করে ফেলেন আর এটা হলো মেজারমেন্ট বায়াস আপনি যাকে অ্যাসেস করতে বলবেন সে যদি ব্লাড প্রেশার অ্যাসেস করতে যায় আর সে যদি জানে যে লোকটা নিউ ড্রাগ পাচ্ছে সে কিন্তু মেজারমেন্ট বায়াস হয়েছে লোকটার হাতে হয়তো ব্লাড প্রেশার আছে নাইনটি মিলিমিটার মার্কারি আর সে বলবে যে আমার কাছে তো মনে হচ্ছে না ফসাসি ফসাসি বাপ বেরোম একটা কথা বলে ফেলবে রেস মানে মেজারমেন্ট বায়াস হয়ে এগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য ব্লাইন্ড ওকে তাহলে এরপর আর একটা শব্দ আছে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি বলছে আমি এক কথাই বলে দিছি কিন্তু আমি এত কথা বলতে রাজি না এনি কাইন্ড অফ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আদার দেন আর সিটি একদম আইডিয়াল ফর্ম অফ আর সিটি সারা যে কোনো ধরনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করবেন এগুলোকে এক কথায় বলা হয় কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি হতে পারে না এরকম আপনার হয়তো দুইটা গ্রুপ আছে ওকে ফাইন আপনি দুইটা গ্রুপকে চিকিৎসা করলেন কিন্তু র্যান্ডমাইজ করলেন না আপনার ছয় জনে যদি একজনকে নিউ ড্রাগ দিলেন আপনার ছয় জনে যদি একজনকে ওল্ড ড্রাগ দিলেন রুগীর সামর্থ্য অনুযায়ী সে নিউ ড্রাগ পাইছে যার সামর্থ্য নাই তাকে ওল্ড ড্রাগ দিলেন হতে পারে ইট উইল বি এ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বাট ইট উইল নট বি আর সিটি বাট ইট উইল বি এ কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি ঠিক আছে তো এবার একটু সামারি করি টোটাল স্টাডি ডিজাইনটা একটু সামারি করি ডিড ইনভেস্টিগেটর মানে ইউ অ্যাজ এ রিসার্চার 
assigned the exposure. Ami as a researcher, Ami ki hathe dhore amar participant ke exposure ke assign kori chhi. Jodi kore thaki experimental study. Jodi na kore thaki observational study. Ebar asen experimental study the. Apni ki random allocation kore chhen. Jodi kore thakyan thale da RCT. Na kore thakle non randomized clinical trial ba quasi experimental study. Ever done observation or study, after Kikono comparison group, what say? Jodi Thake, Tale, it act analytical study. Jodi Nathake, descriptive study. One act Ben, analytical study, Tamra Kibir Kurbo. Cause, right, Karan Kuzibir Gurvelbo. The Karan Kuzabarikur the Gelab Nagi, Obushi, Obushi act a comparison group, Rati Hoy. Control Sara, comparison group Sara, Apne Apne the Balo de Kemne. আপনি যে ভালো এটাই বা কেমনে নিশ্চয় আর কম্পেয়ার করে না একবার আমি আমি একবার নাইজেরিয়াতে গিয়েছিলাম একটা মানে একাডেমিক প্রোগ্রামে আর কি তো আমার দুই পাশে এসে দুইটা নাইজেরিয়ান মহিলা বসছে মোড়া আর কালা কারে কয় এই দুই কালো মহিলার মাঝখানে আমার গায়ের রং জ্বলতেছিল তো এই যে আমি এত ফর্সা হয়ে গেলাম এটা কেমনে এই যে কম্পারিজন গ্রুপ দুই দিকে দুইটা Respect again, I am a dumb for show. I am a comparison group is a must. It is a good thing. If you are done, analytical study, you check for the temporality. You have to expose the outcome of the correction. You have to do a cohort study. You have to do the outcome of the exposure. You have to do the case control study. You have to expose the outcome of the outcome of the outcome. Tile cross sectional study. Because Amar Kaz says, Ever Apna der Kaz Apna Ever Kitsu Kotabarta Kisu Kaskur Tibu Bolen Bolen. To estimate the prevalence of hypertension among the doctors of Bangladesh, Kohn study design even. Cross-sectional study, right. Most of the, most numbers, all epidemiology boite, lekhase, cross-sectional study, arecta nam, ar se arecta nam hulo, prevalence study. Shodrang, jokhoni apni kono jinishir prevalence jante chai ben. Shonen, prevalence bolte shabshama kintu oi public health perspective chinta kor ben na. No, apni, ami, amrata clinical trial kori, amrata clinical research kori, amrata respect chinta kor ben. Apni irakum chinta kor te paren na. Okay, let us see what is the prevalence of ki bole atrial fibrillation in MI patient. It's a cohort study, right? Because cohort study is not an incidence. This is the name of the cohort study. Incidence study. Cohort study is the name of the incidence study. Okay? Double and two. एक है ना कि तो दुई टा ऑप्शन आ से बारी करें, दुई टा ऑप्शन आ से एक है ना, हाँ, आरसीडी करते पड़ी, कोहट करना, आरसीडी करते पड़ी आमी, आमी जब आरसीडी करते ना चाहे तो लेकिन कोर्बन कौन, ना ना केस कंट्रोल क्या नाम Cross sectional study कर बैन। आपने एक ता drug के माथा है रखें, beta blocker। आपने कहले खुश बैन, क्या क्या beta blocker खाए? Okay, आपने beta blocker खान, fine। आपना कोनो समस्या से समस्या, बस। ये study डे करते थकन ना। ये तो cross sectional study ना। अथवा आपने drug ता दियो करते परन। Drug दिए जो दी करन, ताले ये तो हो बे। RCT, बा clinical trial, R जो दी drug दिलन ना आपने, मानुषे खाते ही drug, � इच्छा इड़ा एकदम क्लियर अली आर सिटी 
এইটা পরিষ্কার কারণ এখানে আপনি একদম ইফিকেসি বের করতে চাচ্ছেন আপনি নিজে করবেন আর ইফিকেসি বের করবেন সুতরাং এটা কিন্তু আর সিটি ইপিডেমিওলজিক্যাল ইভালুয়েশন অফ দ্য কোভিড নাইনটিন কার হয় কোন সেক্সে হয় কোন ক্লাসের হয় কোন এইজে হয় কোন ধরনের নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাসে হয় কি কমপ্লিকেশন হয় বলেন হ্যাঁ ক্রস সেকশনাল স্টাডি একেবারে ক্রস সেকশনাল স্টাডি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রবলেম দিছি আপনাকে বলেন খুব ইন্টারেস্টিং প্রবলেম আপনারা আমার আসল উত্তরের দ্বারে গেছে কারোর চিন্তা ভাবনা যাইতেছে না আমি কিন্তু বুঝে গেছি আপনারা কিন্তু অনেক বেশি বুঝে ফেলেছেন এটা বুঝে গেছি আমি আর কি আচ্ছা শোনেন আমি বলি এইটা ছিল একটা ডিজার্টেশন বিসিপিএস এর এই ডিজার্টেশনটা আমার কাছে আসলো ইভালুয়েট করার জন্য ছাত্র স্টাডি ডিজাইন লিখছে প্রসপেক্টিভ অবজারভেশনাল স্টাডি আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি তাকে কেন প্রসপেক্টিভ অবজারভেশনাল স্টাডি বললা বলে স্যার তিন বছর ধরে কাজ করছি তিন বছর লাগায় করছি আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ওকে নো প্রবলেম তুমি আমাকে বলো একটা পেশেন্টের কাছে তুমি কয়বার গেছো বলে স্যার একবারই গেছি কারণ তুমি তো তার কি দেখছো ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন দেখছো রুগী একটা আসছে তার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা কি লিখে দেখে তাকে ছেড়ে দিয়েছো এবার সে চিকিৎসা নিয়ে চলে যাচ্ছে তোমার এই স্টাডির রেসপেক্টে এই স্টাডির মানে প্রয়োজনে এক পেশেন্টের কাছে দ্বিতীয়বার যাওয়ার দরকার পড়ছে পড়ছে না এটা তো হতেই পারে আমি যদি পাঁচশোটা এমআই পেশেন্ট নিয়ে কাজ করি আমি কি করে আশা করি বা এটা কি আশা করাটা আমার কি মানে ইথিক্যাল যে আমি এক ঘন্টায় পাঁচশোটা এম আই পেশেন্ট পাই যাবো পাঁচশোটা এম আই পেশেন্ট তো পাঁচশো দিনে আইতে পারে পাঁচ বছর আইতে পারে তো তাতে কি হয়েছে এই স্টাডি যদি সে কেয়ামত পর্যন্ত করে তাও এটা ক্রস সেকশন আসছে তাও ক্রস সেকশন আসছে টাইটেলটা মিসলিডিং হ্যাঁ আমি তো তিন বছর ধরে কাজ করছি অসুবিধা কি আমরা থিসিসে লিখি না থিসিসের পিরিয়ড লিখি না যে আমি দুই বছর যাবো থিসিস করছি আর কি করি না আমরা টাইটেল ভুল কই টাইটেলের কোন জায়গায় ভুল আমারে বলেন আচ্ছা আমি কি বলতে পারি না যে আমি তিন বছরে কাজটা করছি এটা বলতেই পারি আমি অথবা দুই বছরে করলাম সিঙ্গেল অবজারভেশনে অসুবিধা নাই অসুবিধা নাই খুব মজার একটা কথা বলছেন আপনি সিঙ্গেল মানে ইয়েতে বুঝতে পারবো না ভালো কথা আচ্ছা মনে করেন সে রুগীটা আসলো আসার পরে কিছু দেখলো তারপরে একটু চাটা খাইলো খাই এসে আবার দেখলো অসুবিধা কি দশ মিনিট পরে অসুবিধা কি আমি তো কোনো ফলো আপ দিচ্ছি না যে এটার জন্য এটা হয় কিনা তা তো দেখছি না হ্যাঁ একটা পরীক্ষার উদাহরণ মানে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আপনাদের সাথে এটা আপনাদের আপনাদেরও কাজে লাগবে এক সেলে কি বলে একটা থিসিস পরীক্ষা ঠিক আছে তো তার টাইটেল ছিল সে দেখবে যে ডিসলিপিডিমিয়ার সাথে করোনারি আর্টারি ডিজিজের সিভিয়ারিটি এর হলো তার স্টাডির টাইটেল হ্যাঁ অ্যাসোসিয়েশন অফ দি ডিসলিপিডিমিয়া উইথ সিভিয়ারিটি অফ করোনারি আর্টারি ডিজিজ তো সে কাজটা করছে এইভাবে যে সিএডি পেশেন্ট আসছে ডায়াগনোসিস করছে করার পরে তাদেরকে এনজিওগ্রাম করছে করার একটা স্কোরিং সিস্টেম করে তার সিবিআরিটি দেখেছে তারপরে পেশেন্টদেরকে বললো আপনারা আগামীকাল না খেয়ে সকালবেলা আসছেন তো আসছে সকালবেলা আসার পরে তার ব্লাড নিয়ে ডিসলিপিডিমিয়া ডিসলিপিড প্রোফাইল করছে ডিসলিপিডিমিয়া দেখেছে তারপরে অ্যাসোসিয়েট করেছে সে থিসিসের টাইটেলে লিখেছে ক্রস সেকশনাল অ্যানালাইটিক্যাল টাইপ অফ স্টাডি এক্সামিনার একজন তারে দৈরা পেয়েছে 
বলে তুমি দেখে কেন ক্রস সেকশন বললা তুমি তো রুগীর সাথে দুইবার দেখা করছো প্রথম দিন এনজিওগ্রাম পরের দিন আবার ডাইট কেন না ব্লাড নিয়ে লিপিড প্রোফাইল করছো দুইবার দেখা করছো তাহলে এটা ক্রস সেকশন কেন মানে কঠিনভাবে তাইপা ধরছে আর কি ছেলে আমি আমি চুপচাপ করে শুনতেছি ছেলেরা মোটামুটি মানে পাজেল হয়ে গেছে তারপরে আমি আমার এই এক্সামিনারকে থামাইলাম বলে আপনি এইবার একটু থামেন এবার আমি কিছু কথা বলি বলে বলেন আমি বললাম যে ওই ছেলে যে লিখছে ক্রস সেকশন স্টাডি এটা ঠিক লিখছে এটা কারেক্ট বলতো আপনি এতক্ষণ কথা করেন নাই কেন আমি বললাম আমি বললাম আমি দেখতে যে আপনি কতটুকু যান আর কি তো বলে যে কেন ক্রস সেকশন আমাকে বললো আর কি তখন আমি ওনাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম আচ্ছা ধরেন আপনি এই কাজটা করতে যাচ্ছেন আপনি রিসার্চার রুগীটা আসলো সিআরি ডায়াগনোসিস হলো আপনি তার এনজিওগ্রাম করলেন করে তার সিবিআরিটি দেখলেন ঠিক আছে তারপরে আপনি ভাবছেন যে ঠিক আছে আমার ফার্স্টিং দরকার নাই আমি একসাথেই করে ফেলবো আর কি তো এনজিওগ্রাম করার পর আপনি খুব টায়ার্ড হয়ে গেছেন আপনি রুগীরে বললেন যে আপনি বসেন আমি আসতেছি তো আপনি টি রুমে গেলেন চা খেলেন গপ্প টপ্প করলেন দুই ঘন্টা পরে আসছেন আইসে রুগীর ব্লাড নিলেন ব্লাড নিয়ে লিপিড করলেন করার পরে অ্যাসোসিয়েট করলেন এইবার বলেন আপনি কি বলবেন এটাকে বলে যে ক্রস সেকশনাল স্টাডি আপনার তাহলে আমার ছাত্র নহয় আপনি নিচ্ছেন মানে তিন ঘন্টা পরে এসে ব্লাড আর আমার ছাত্র নহয় বারো ঘন্টা পরে নিচ্ছে তো সমস্যাটা কী হয়েছে কী সমস্যা হয়েছে এমন তো না যে এই বারো ঘন্টায় তার সব পরিবর্তন হয়ে গেছে বা এর সাথে এর আমি ফলো আপ দিতে তা তো না সিনারিওটা যেটা ছিল গতকাল সেটাও আজকে সকালে আছে সিনারিওর কোনো চেঞ্জ নাই কাজেই আপনি যদি পাঁচ মিনিট পরে যান এক সিটিংয়ে দেখতে পারলেন না তার সাইন সিমটমগুলো ওকে আপনি দশ মিনিট পরে আবার যান না কিচ্ছে কিচ্ছু না এটাও ক্রস সেকশন অস্ট্রেলিয়া এইটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা বলেন তো রেট্রোস্পেকটিভ অ্যানালাইসিস অফ ফাইভ ইয়ার সারভাইভাল অফ কার্সিনোমা ব্রেস্ট পেশেন্ট অপারেটেড ইন টু থাউজেন্ড টেন আজকে দুই হাজার বাইশ সাল রেট্রোস্পেকটিভ কোহোর্ট স্টাডি ফ্যান্টাস্টিক এই তো হয়ে গেল তার মানে কি আপনি আজকে দুই হাজার বাইশ সাল সাপোজ আপনি দুই হাজার দশ সালের রেকর্ড থেকে দেখবেন কার কার ব্রেস্ট সার্জারি হয়েছে তাদেরকে পরবর্তী পাঁচ বছর পর্যন্ত ফলো আপ করে করে আসবেন কি পরিমাণ মডেল রেট্রোস্পেকটিভ কোহোর্ট স্টাডি এটা এটা একটা থিসিসের টাইটেল ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটা পরীক্ষার বলেন এটা প্রস্টেড ভলিউম অ্যান্ড পোস্ট অপারেটিভ আউটকাম ফলোইং টার্প হাইপোথিসিস হলো ইনক্রিজ ভলিউম অফ প্রস্টেড কজ এস ব্যাড আউটকাম ইনক্রিজ ভলিউম বলতে বোঝাচ্ছি যে মানে তার সার্জারি ইন্ডিকেটেড সার্জারি ইন্ডিকেটেড প্রস্টেড তার বড় সেটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করছে মানে বেশি বড় কম বড় এরকম আর কি দুই ভাই বিগ প্রস্টেড স্মল প্রস্টেড টার্প করলাম আউটকাম কম্পেয়ার করলাম আচ্ছা আপনি আমাকে এখানে বলেন তো দেখি এই স্টাডিতে আপনি কার সাথে কার অ্যাসোসিয়েশন দেখতে যাচ্ছেন প্রস্টেড ভলিউমের সাথে পোস্ট অপারেটিভ আউটকাম সুতরাং আমার এখানে এক্সপোজার কিন্তু প্রস্টেড ভলিউম আর পোস্ট অপারেটিভ আউটকামটা আমার হলো ইফেক্ট বা আউটকাম আর কি ছাত্র কিন্তু এটাকে বলে ফেলেছিল এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বলে ফেলেছিল তো আমি বললাম তুমি কেন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বললা এটাকে তখন সুপারভাইজার সহ বলতেছে আমাকে যে কেন আমি তো এক একটা রুগীকে সাত ঘন্টা ধরে অপারেশন করছি আমি বললাম যে আপনি যদি প্রত্যেকটা রুগীকে আপনি সিঙ্গেল হ্যান্ডে একই প্রটোকলে চিকিৎসা করছেন প্রতিটা পেশেন্টকে তাহলে ওই যে গ্রুপ ওয়ানে বেশি পেশেন্ট মারা গেল এটা কি আপনার অপারেশনের কারণে মারা গেল নাকি বিগ প্রস্টেটের জন্য মারা গেল যেটা বিগ প্রস্টেটের জন্য তাহলে আপনি প্রস্টেট সাইজকে এখানে অ্যাসোসিয়েট করছেন উইথ মর্টালিটি রুগীগুলোকে চিকিৎসা করছেন আইডেন্টিক্যাল প্রোটোকলে সিঙ্গেল হ্যান্ড চিকিৎসা সিঙ্গেল হ্যান্ড সার্জারি তাহলে অবজারভেশনাল স্টাডি কোন ধরনের অবজারভেশনাল স্টাডি কোহোর্ট স্টাডি কোন ধরনের কোহোর্ট স্টাডি প্রগনস্টিক কোহোর্ট স্টাডি ফ্যান্টাস্টিক কারণ এখানে প্রস্টেট ভলিউমটাকে আমি একটা প্রগনস্টিক ফ্যাক্টর হিসেবে পাউন করে ফেললাম যে ভলিউম তত বেশি হবে টিস্যু ইঞ্জুরি বেশি হবে 
এই তো এটাও তাই প্রগনস্টিক কোহর স্টাডি এটা বলে আমি শেষ করি এটা আর একটা খুবই মজার একটা প্রবলেম বলেন দেখি এটা ডায়াবেটিস মেলাইটাস এন্ড নার্ভ কন্ডাকশন ভ্যালোসিটি হাইপোথিসিস হলো ডায়াবেটিস থাকলে পরে নার্ভ কন্ডাকশন ভ্যালোসিটি কমে যায় তাহলে এক্সপোজার কি ডায়াবেটিস আউটকাম কি লো নার্ভ কন্ডাকশন ভ্যালোসিটি ডিজাইনটা করছে এইভাবে একদিকে ডায়াবেটিস আর এদিকে নন ডায়াবেটিস এনসিপি মেজার করছে কম্পেয়ার করেছে रुगी बिल्ला की केस हो गो না এই এটা কিন্তু আমাদের আর একটা মিসকনসেপশন মানে আমরা ডাক্তাররা কেস বলতে বুঝি কি রুগী রিসার্চ এইটা এইসব চিন্তা করলে হবে না হ্যাঁ আচ্ছা আমি যদি একদিকে ডায়াবেটিস নিলাম আর একদিকে নন ডায়াবেটিক নিলাম ঠিক আছে ওকে বলেন তাহলে আমার এনরোলমেন্টটা হয়েছে কিসের উপর ডিপেন্ড করে না না আপনি রিসার্চের ভাষায় কথা বলেন এক্সপোজারের উপর ডিপেন্ড করে এনরোলমেন্ট হয়েছে এক্সপোজারের উপর ডিপেন্ড করে মনে হচ্ছে যেন ওটা কোহোর স্টাডি কিন্তু ব্যাপারটাকে এরকম যে আমার এই যে এনরোলমেন্ট হলো ডায়াবেটিক নন ডায়াবেটিক প্রত্যেকেই ফ্রি ফ্রম মানে আউটকাম বা সবারই নর্মাল নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি ব্যাপারটা এরকম তা তো আমরা করছি না যদি এরকম হইতো একদিকে ডায়াবেটিক দিলাম একদিকে নন ডায়াবেটিক সবারই নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি নর্মাল এবার দেখবো আগামী পাঁচ বছর পরে কি হয় তাহলে এটা কোহোর স্টাডি হইতো আবার এটাকে যদি কেস কন্ডার স্টাডি বলেন সেটাও তো আমি মানবো না কারণ আমার এখানে আউটকাম কি নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি যদি সত্যি সত্যি আমি এখানে কেস কন্ডার স্টাডি করতে চাই তাহলে আমার কেস কারা হবে বলেন যার নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি লো সে আমার কেস যার নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি নর্মাল সে আমার তাহলে এটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি তাহলে এটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি তাই না এই এই জায়গাগুলা একটু খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন মাথা আউট হবে কেন আপনাকে শুধু কয়েকটা জিনিস মনে রাখবেন এক কয়েকটা জিনিস শুধু মনে রাখতে হবে সেটা হলো আপনার যে রিসার্চ ডিজাইন আপনার রিসার্চ ডিজাইনে এক্সপোজার কি আউটকাম কি সেকেন্ড আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি এনরোলমেন্ট করেছেন কি দিয়ে এক্সপোজার দিয়ে নাকি আউটকাম দিয়ে কোনটা দিয়ে এনরোল করে কোনটা পরে খুঁজছেন এই জিনিসগুলো খালি একটু মাথায় রাখতে হবে রাখলেই হয়ে যাবে আর কখনো পেশেন্ট পাইলি তাকে কেস বলবেন এটা কিন্তু ঠিক না এটা ঠিক না রিসার্চে কিন্তু এটা ঠিক না আপনি কিন্তু হেলদি লোকের উপর রিসার্চ করতে পারি না আমরা আচ্ছা সব শেষে একটা গল্প বলে চলে যাই আমার একটা অবজারভেশন আছে আমার আশেপাশে বিগত দুই তিন বছরের একটা অবজারভেশন আর সেই অবজারভেশনটা হইল যারা আমি আমি আমার ফ্যামিলির আশেপাশে দেখেছি যে কয়টা অ্যাফেয়ার মেরিজ দেখেছি এই কয়টা খুবই সুখ শান্তিতে আছে আর যে কয়টা সেটেল মেরিজ দেখলাম সবটি ভেঙে গেছে এই অবজারভেশন থেকে আমার মাথায় কিন্তু একটা হাইপোথিসিস চলে আসছে সে হাইপোথিসিস হলো অ্যাফেয়ার মেরিজ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হ্যাপি কনজিউগাল লাইফ আমি কি এটার উপরে রিসার্চ করতে পারি না পারি না ঠিক আছে আমি একটা কেস কন্ট্রোল স্টাডি করব বলেন কেস কে হবে কন্ট্রোল কে হবে কেস হবে কারা হ্যাপি কাপল রাইট হ্যাপি কাপলগুলো আমার কেস হবে আর কন্ট্রোল কে হবে যারা হ্যাপি কাপল না মানে আনহ্যাপি খটর মটর লাগিয়ে আছে ওরা আমার কন্ট্রোল হবে হ্যাপি কাপলটা আমার কেস হবে এইবার দুই গ্রুপে কি জিজ্ঞেস করব এই দুই গ্রুপে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করব ভাই আপনারা কেমনে কি করছেন কে কিভাবে করছেন স্যাটেল মেরিজ নাকি অ্যাফেয়ার মেরিজ যদি দেখা যায় 
যারা হ্যাপি কাপল এগুলো সব অ্যাফেয়ার মেরিজ আর যেগুলো আনহ্যাপি এগুলো সব স্যাটেল মেরিজ তাহলে তো প্রমাণ হয়ে গেল তাহলে এই যে আপনি আপনার এই কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে কেস হিসাবে কাকে নিলেন হ্যাপি কাপল এইগুলো কি রুগী এই চট করে রুগী হইলে কেস কেন চিন্তা করবেন বলেন আপনি আমাকে আচ্ছা আপনি বলেন তো এই সেম ইস্যুতে কোহ স্টাডি করতে পারবেন করেন এক্সপোজ গ্রুপে কে যাবে অ্যাফেয়ার মেরিজ আন এক্সপোজ গ্রুপে সেটেল মেরিজ আজকে আজকে রাত্রেবেলা আপনি ঢাকা শহরে এই সব কটা কমিউনিটি সেন্টারে যাইবেন যে কটাতে বিয়ে হইতেছে সব কটাতে দেখলে জিজ্ঞেস করবেন নাম কি অমুক অ্যাফেয়ার মেরিজ না সেটেল মেরিজ যদি বলে যে অ্যাফেয়ার মেরিজ এক্সপোজ গ্রুপে ফেলে দেন আর যদি বলে সেটেল মেরিজ আন এক্সপোজ গ্রুপে এবার কি করবেন কয় বছর কয় বছর দশ বছর কোনো দরকার আছে দশ বছর করার শান্তিতে আসে না অশান্তিতে আসে এটা কি দশ বছর তো আর কোনো মানে আছে ওই তিন বছর যথেষ্ট তিন বছর প্রথম দিন হবে কেন ওটা আপনি বেশি বেশি বলে না না প্রথম তো এক দু ছয় সাত মাস তো বাতাসে বাঁচবে আর কি তিন চার বছরের মধ্যে পাই যাবেন ফলাফল ফলো আপ করেন কোহর স্টাডি হয়ে গেল একই ইস্যুতে আপনি ক্রস সেকশনাল স্টাডি করতে পারবেন না এই যে এইখানে করে ফেলি না আচ্ছা ওকে আমাকে দিয়ে স্টার্ট করতে বলছে আমি আপনি আমাকে কি প্রশ্ন করবেন বলেন যে স্যার আপনি কি ম্যারিড এটা আগে বলবেন আগে ম্যারিড কি জানতে হবে না আন্দাজি খালি বলবেন যে ভাই আপনার কি বলে ওই ওই যে ওই ওই লোকের মতো এক লোকে আপনাকে প্রশ্ন করলে বা আপনার বাচ্চা কাচ্চা কয়টা বলে দুই বাচ্চা দুই দুই মেয়ে বলে আপনি কি ম্যারিড তৃতীয় প্রশ্ন করলে তো এটা হবে না আজকে ইনভ্যালিড ডাটা আর তো আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন আর ইউ ম্যারিড ইয়েস ম্যারিড কিভাবে তো আমি বললাম যে আমি তো অ্যাফেয়ার ম্যারিজ তো তারপরে প্রশ্ন করবেন যে আপনি কি ভালো আছেন ওকে ভালো আছি এই তো ডাটা পেয়ে গেলেন এইবার সারের ডাটাটাই নেই না এইবার এই সারের ডাটা নিলাম বললাম যে কি ম্যারিড তো ম্যারিড কিভাবে সেটল না এফেয়ার ওকে ভালো আছেন না খুবই খারাপ আছে এই দেখেন এইখানে সবার ডাটা পেয়ে গেলাম এই ডাটাটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করলাম এটি তো ক্রস সেকশন আসছে না ক্রস সেকশন আসে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওকে আমাদের রিজন স্যার কিন্তু আছে এখানেই আছে স্যার চাকাচ্ছে চলে আসবে এখনই তো আমি প্রসার মজা মালক স্যারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমি এই পর্যন্ত আমরা সোসাইটি অফ সার্জনস থেকে যতগুলো আমরা রিসার্চ মেথোডোলজি বা ওয়ার্কশপ করছি স্যার ছিলেন না একটাও ছিল না আমরা যা অনলাইনে করেছি কোভিডের সময় এরপরে ঢাকা মেডিকেল বা শ্রীরাং মেডিকেলও করছি স্যার সহ এবং আজকে এখানে সহযোগিতে আমি স্যারের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আসলে স্যার কখনো এই পর্যন্ত না করেন নাই স্যার আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আপনার কাছে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা স্যারকে একটি সবাই মিলে একটি ফুলের শুভেচ্ছা তুলে দিচ্ছি যেহেতু ফাল্গুনের মাস ফুলের মাস স্যার ভালো থাকেন আপনি বলছেন যে আপনি অ্যাফেয়ার মেরিজ করছেন ভালো আছেন আরও ভালো থাকেন স্যার ধন্যবাদ স্যার respected participant this is our uh, last session and uh, this is the how to write scientific paper this paper will be delivered by this is hybrid session also online there is a many people uh, connected with online now this lecture will be delivered by the professor Rizono Rahman professor and head of the department of surgery universal medical college uh, sorry professor and head of the department of medicine ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড সাত এখানে ছিলেন আপনারা সবাই জানেন রিনোন টিচার এবং আমরা মনে করি যে আমাদের আইডেল ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগতভাবে আমার আইডেল সরোয়ার দিতে আসবো কি না চিন্তা ভাবনার পিছনে স্যার এবং ফয়েজ স্যার দুজনের সাথে আমি আলাপ করেছিলাম এবং স্যারদের ইন্সপিরেশানে আজকে এখানে এসেছি আমি স্যারকে অনুরোধ করব আজকে লেকচার স্টাডি ডিজাইনের উপরে আলোচনা করার জন্য থ্যাংক ইউ স্যার
Thank you very much, Dr. Shaheen, for your kind words. Uh, most of the times, uh, experts make presentations. But today I am presenting on something where I am not an expert, truly. I am a learner. And uh, <coughs> still, because I am still a learner, uh, I, I, I read. I, I, my main passing time is reading. So, uh, which are not used, uh, useless reading, maybe we can think. Japanese Kodin Pore Marajavan, I can't keep in the Portos and Nikola Kikovan. Puri Katonai Hamne Kitchening, Tarporopuri. Kanoshi Homer Katanojino Porto, Avaroche, on a Gulajinish, Pile, the Gijita, Janinami. Janina will lay out a market dekto. It has a problem. So, I am going to discuss today on how to write a scientific paper. Uh, as I said, that is a, is a learner will be speaking rather than an expert. So, uh, it's not that uh, one can be trained easily through a research methodology training to write a paper. Only we can look at what are the general principles uh, which should be applied to make a good scientific paper and get published in a peer-reviewed journal. That is the most important idea why we do research. So, uh, what is a scientific paper? It is a written and published report uh, describing original research results. It is a scientific paper. It is published. I am going to say that I am going to say that I am going to say that I am going to say publication korte hobe ebong oi jodi scientific kono kaj ke kono written published report describing original research results tokhon eta ke scientific paper bola hobe original bole ekta shobdo ache ekhane original mane eta new work is a ekta original work hote hobe just looking at the history how people looked at the importance of writing is that reading make it a full man uh, conference presentation a ready man and writing an exact man. So a researcher who wants to be an exact man, is, he has to write. Uh, without publication, science is dead. Ask him that doctor who is a to give you shik this year to give you jump this year to the publication not a come a kitchen go to the man. So in science, the credit goes to the man who convinces the world by writing not the man to whom the idea first occurs. So that is the reason the writer is, is a very important tool. And writing is an art. But when it is writing to inform, it comes close to being a science as well. Because we, we deal with information. Among a information direction, we communicate, we transfer, we have scientific writing. Among it combines an art and science. Art is you know, you can convince 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 you and there are many others also. But this is related primarily with the research articles that we can have credit out of writing any one of them. The first journal was written more than 300 years ago in 1665. The first scientific journal published uh, is known as in English, the Philosophical Transaction of the Royal Society of London from London and Journal des Escavans in France, which is the next one competitor. So, this is the first journal published. Uh, writing is a benefit. Ase. So, the described benefit, hoche, benefit is greater to the author than to the reader. This is the first one. I am going to say that development is not going to be able to do this. I am going to say that we are going to be able to do this self development. Is not that uh, I did something best. It is an invaluable mental discipline, writing. I can Facebook how to show you this. I can tell you how to promote it. I can tell you how to promote it. I can tell you how to promote 
কিন্তু এই জন্য যে সামবডি হ্যাজ টু ইনফর্ম দি রেস্ট অফ দি পিপল রেস্ট অফ দি পপুলেশন হুইচ আই হ্যাভ কাম টু নো আই নিড টু মেক ইট মেক ইউ নো ইন ইন অ্যাজ মেনি ওয়েজ অ্যাজ পসিবল সো ইজ অ্যান ইনভেলেবল মেন্টাল ডিসিপ্লিন ইজ রাইটিং ইট এনহ্যান্সেস ক্লিয়ার থিঙ্কিং আপনি যদি না লিখেন বাসা বাসা একটা জিনিস থাকবে এটা পুরো সঙ্গতিপূর্ণ একটা রিটার্ন স্টোরি হবে না এটা করতে গেলে আপনার ক্লিয়ার থিঙ্কিং চলে আসবে যদি আপনি লিখতে চান লিখতে যান মেকিং এ সাবজেক্ট ইন্টেলিজেবল টু আদার্স মিনস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট এই জন্য বলে ওখানে যে প্রফেসর ইমরান বিন ইউনুস ছিল উনি বলতো বলে যে লেকচার দেবো এমন যে ছাত্ররা অর্ধেক বুঝবে অর্ধেক বুঝবে না এটা বাসায় গিয়ে পড়ে নেবে তাই বললাম এটা কোনো লেকচার হতে পারে আপনি আমি যদি নিজে বুঝাতে না পারি তাহলে তো আমি নিজেই বুঝি না আমি বুঝলে কেন বুঝাতে পারবো না এখানে গোপনীয় কোনো জ্ঞানে গোপনীয় বলতে কিছু নেই জ্ঞান কখনো গোপনীয় হতে পারে না তাহলে আমার যদি কোনো জ্ঞান থাকে এটা অবশ্যই আমাকে বুঝাতে পারতে হবে আপনাকে যদি আমি বুঝাতে না পারি তাহলে কিন্তু আমার কাছে ওই জিনিসটা নেই এই জিনিসটাই এখানে আমরা বলেছি যে ইন্টেলিজিবল টু আদার্স ইম্প্রুভ ইউর রিডিং স্কিল নলেজ অ্যান্ড স্কিল আর ডিফারেন্ট I talk here about the reading skill. It's not just reading. The read can do so by good to work in the skill reading is not the lucky good to have it. I'm at a code bullet CNN record. Was a reading without thinking is useless. Thinking without reading is dangerous. Thinking is nothing but linking with the previous information. You have in your brain many many information. So whenever you read, you, you have to think. Otherwise, it acts as a small part of the whole thing. You don't have to think about it. It satisfies a creative instinct all of you have. So we have to say that 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 we have to say that. আমি তো এটা দেখিই নাই রিসার্চ আমার টিচাররা কোনো দিন রিসার্চের নামও ধরেনি এখন তো তাও আপনারা কিছু নাম শুনতেছেন ম্যাথোলজি করতেছেন ইত্যাদি করতেছেন কিন্তু আমার সময় এটা ছিলই না আমরা জানি না আমাদেরকে ডাক্তার বানাইছে বলে যে প্রফেসর এন ইসলাম হবে নাইলে আমিনুল ইসলাম হবে বিরাট লম্বা লাইন থাকবে চ্যাম্বারের সামনে দ্যাট ওয়াজ আওয়ার প্যারেন্টস উইশেস কিন্তু দেখলাম যে না এটা আই হ্যাভ এ ক্রিয়েটিভ ইনস্টিং আমার এটা স্যাটিসফাই হইতে হবে তাহলে আমাকে লিখতে হবে আমাকে পড়তে হবে রিজন্স ফর নট রাইটিং কেন লিখছেন না আপনারা আমি জানি এটা কিন্তু আমার দেশের নয় এটা সারা দুনিয়ার সব লোকের কেন লিখতে পারতেছেন না ডিফিকাল্টি নোয়িং হোয়ার টু স্টার্ট এই সমস্যা নাই কেউ আছেন যে শুধু আপনি করতে পারতেন যে কোথায় স্টার্ট করবো আমি কি দিয়ে শুরু করবো এই জিনিসটা পারতেছেন না বলে লেখাটা হচ্ছে না গ্লোবালি কিন্তু সারা দুনিয়া জুড়ে বলছি নট নোয়িং হাউ টু স্টার্ট যে কীভাবে শুরু করবো এটা জানি না এই যে আমার সাথে একটু আগে কথা হচ্ছিল বলছে আমি কে স্ট্রিপুট কেন লিখবো স্যার আমার একটু বলে দেন তাহলে নট নোয়িং হাউ টু ইউ নিট টু বিগিন সামওয়ার বিগিন করলে দেখবেন যেটা শেষ হবে না আর বিগিন না করলে তার শেষ হওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না অ্যাংজাইটি অ্যাবাউট রাইটিং স্কিলস দূর আমি মনে হয় ভালো লিখতে পারি না অন্যরা পারে ইজ অ্যান অ্যাংজাইটি ইউ হ্যাভ দি স্কিল ইউ ইউ হ্যাভ দি নলেজ ইউ নিট টু রাইট টু বিকাম স্কিলড হ্যাঁ ল্যাক অফ কনফিডেন্স যে না এটা আমার কাজ না এটা আরেকজনের কাজ How frequently do editors encounter problems? It is that we have to look at this. We have to write a scientific article. We have to write a peer-reviewed journal publication. So, if we have to publish and present, there is no problem. There is no problem. So, there is no problem. There is no poorly written and excessive jargon. Jargon is that মানে এটার কোনো ইউজফুল মিনিং নেই ওখানে এমন একটা শব্দ ব্যবহার করলাম যে কমপ্লেক্স হ্যাঁ ফ্লো রিসেন্ট একটা শব্দ ব্যবহার করে বললাম মাঝখানে এই যে জার্গন তাহলে জার্গন এবং পুয়ারলি রিটার্ন এটা হচ্ছে প্রধান কারণ যে জার্নালে রিজেক্টেড হচ্ছে তারপর কারণ হচ্ছে ইনঅ্যাডিকুয়েট ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেজেন্টেশন তাহলে আমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে কিন্তু এগুলো যারা লিখবেন ওদেরকে এইসব জায়গাগুলোতে অ্যাড্রেস করতে হবে যে পুয়ারলি রিটার্ন অ্যাক্সেসিভ জার্গন এটা হওয়া যাবে না এবং ইনঅ্যাডিকুয়েট ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেজেন্টেশন এটাও একটা কারণ হ্যাঁ রেশন পুয়ার ডেসক্রিপশন অফ স্টাডি ডিজাইন রেশনাল কনফিউজ কন্ট্রাডিক্টরি অ্যাসেনশিয়াল ডাটা অমিটেড ইগনোর্ড বোরিং অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কস অফ আদার্স ইগনোর্ড মানে রেফারেন্সিং 
তাহলে আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন যে আপনি তো এত বছর ধরে গভর্নমেন্ট জব করছেন রিটায়ার করছেন আপনি বলেন তো বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে কেন রিসার্চ ভালোভাবে হচ্ছে না তো আমি মনে করি নির্দেশের লোক না আমি বাইরের থেকে এসে দেখতেছি আমি দেখব যে আমার টিচারদের রিডিংয়ের সময় নেই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন হোয়াই উই ক্যান উই আর নট অ্যাবল টু ডু ইট সেটা হচ্ছে আমরা কনসিস্টেন্টলি একই প্রসঙ্গের উপর অনেক দিন ধরে কয়েক মাস ধরে লেখাপড়া করতে থাকতে হবে এই ধৈর্য আমাদের নেই না থাকার অনেকগুলো কারণ আছে আমরা যেভাবে আমাদের লাইফ স্টাইল আমরা সকালবেলা আট ঘন্টা একটা চাকরি করি বিকেলবেলা আরও দশ ঘন্টা একটা ব্যবসা করি হ্যাঁ তারপরে আমি একটু সামাজিক সামাজিকতাও করতে চাই একটু রাজনীতি করতে চাই একটু বেড়ানো করতে চাই এরপর আবার রিসার্চও করতে চাই তো কীভাবে সম্ভব আপনি কি উইজার্ড নাকি আপনি তো মানুষ তাহলে কিছু না কিছু কোনো দিকে না কোনো দিকে কিছু কম্প্রোমাইজ করে আপনাকে এটার জন্য খুঁজে সময় বের করতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ম্যা নট ওয়ান্ট তাহলে যে করে কিন্তু সে সবগুলো একসাথে করে একই লোকই সব করতে যে এখানেও যারা আছেন আপনারা মেডিকেল কলেজে যাই যেখানে আছেন ডিপার্টমেন্টে দেখবেন যে আপনি একাই কাজ করতেছেন সব অনেক জায়গায় ব্যাসক্রম আছে ব্যতিক্রম আছে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় দেখবেন যে একজন দুজন লোক থাকে সেই বেশি সব কাজগুলো করে অন্যরা কিন্তু খুব কম করে এই এই জায়গাটাতে তাহলে আমরা একটা হচ্ছে আমাদের ওরিয়েন্টেশান নেই দু নম্বর হচ্ছে আমাদের লিটারেচার রিভিউ করার মতো সময় এবং ধৈর্য নেই এই দুইটা কারণে আমরা করতে পারছি না তাহলে এই জায়গায় ইম্প্রুভ করতে হবে রাইটিং দ্য ম্যানাস্ক্রিপ ওর মাথা খারাপ হয়ে যেতেছে কত ম্যানাস্ক্রিপ একসাথে একশোটা রেফারেন্স খুঁজে এখন লিখতে বসবে এটা দি হার্টেস্ট পার্ট ইজ গেটিং স্টার্টেড আগেও বলেছি তাহলে আপনারা আজকের থেকে যাদের যা কাজ করা আছে যে ডেজাটেশনটা করা আছে যে থিসিসটা করা আছে স্টার্ট তাইলে একটা পেপার হয়ে যায় আর যদি বলে যে না কোথার থেকে স্টার্ট করব কিভাবে স্টার্ট করব আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না সময় কোথায় উই ক্যান নট তাহলে এই জায়গায় ওই জন্য আমাদের এত ডিজার্টেশন হচ্ছে এত থিসিস করতে কিন্তু আমার পাবলিকেশান নেই ওই জিনিসগুলো আমরা পাবলিশ করতেছি না শুধুমাত্র কষ্ট করে ধৈর্য ধরে একটা শুরু করে একটা আর্টিকেলের মতো লিখে পেপারে দিতে হবে এটা এই কাজটা করতে পারতেছি না ইউ ডু নট হ্যাভ টু বি গ্রেট টু স্টার্ট বাট ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট টু বি গ্রেট হ্যাঁ গেট গোয়িং সো হাউ টু ইম্প্রুভ রাইটিং ইজ অ্যান আর্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান লার্ন এটা এমন কোনো জিনিস নয় যে আট দশজন লোক শিখতে পারবে আমি শিখতে পারবো হ্যাঁ আমি গত করোনা কালে গত এক বছর ধরে আমি রান্না বান্না শিখছি কেন আমি যদি একটা কাজের বুয়া করতে পারবো আমি পারবো না কেন আই শুড বি অ্যাবল টু ডু ইট এবং আমি এখন ভালোই রান্না করি কালকেও মেজবানি রান্না করে খাওয়াই সেক জায়গায় তখন থার্টি পার্সেন্ট তাই এটা উই ক্যান লার্ন রিয়ালি উই নিড টু হ্যাভ দি ইন্টেনশন টু লার্ন দ্যাট ইজ দ্য থিং ইম্পর্টেন্ট রিড পাবলিশড ম্যানাস্ক্রিপ্ট অ্যান্ড অ্যাভ স্ট্রাক কেয়ারফুলি রিড এই রিডেরই তো সময় নেই আমার টিচাররা আমি নিজেও বক্তৃতা নেওয়া দেওয়া না লাগলে কোনো পড়াই পড়তেছি না শুধু পড়তেছি যখন বাধ্য হচ্ছে একটা বক্তৃতা দিতে কোনো কারণে আইদার ক্লাস নেওয়া অথবা কোনো সেমিনার সিম্পোজি অথবা আজকের মতো এরকম এই জন্য শুধু পড়তেছি আদারওয়াইজ কিন্তু আমি কোনো লেখাপড়া করতেছি না ওগুলো আমার মাথায় ঢুকে না দিস হ্যাজ বিকাম ট্রেন্ড আমাদেরকে রিভার্স করতে হবে ট্রেন্ডকে প্র্যাকটিস 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 শুধু বিকেলবেলা প্র্যাকটিস করলে হবে না রাইটিংয়ের জন্যও প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে প্র্যাকটিস 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 ইজ দা ওয়ে হাউ উই ক্যান ইম্প্রুভ আওয়ার রাইটিং গেট হেল্প ফ্রম ইউর ম্যান্টার্স কলিগস গবেষণা একা একা করা যায় না এমন কোনো রিসার্চ আর্টিকেল দেখাতে পারবেন না যেটা একজনে করছে কারণ হচ্ছে আমার ভুলটা আমি দেখতে পাবো না মানুষ নিজের ভুল দেখতে পায় না যদি দেখতে পেতো তাহলে তো সে ভুলটা করতো না তাহলে এখন যখন আমি আর ফয়েস ভাই তো বেশি রিলেট করি অনেকগুলো কাজে তো আমি যখন তিনবার চারবার দেখে টেকে কাগজটাও নাকি দিলাম উনি ওখানে পাঁচটা ভুল বাইর করে দিল আবার উনি লিখে যখন আমাকে দিল আমি ওখান থেকে আরও চারটা ভুল বাইর করে দিলাম কিন্তু আমারটা আমি দেখি নেই কিন্তু আমি এটা দশবার করেছি কিন্তু আমি ভুল আমি দেখিনি তাহলে নিজের ভুল নিজে দেখা যায় না এই জন্য আরেকজনের সহযোগিতা নিতে হবে আরেকজনকে দিয়ে পড়াইতে হবে এরকম যদি আরেকজনকে পড়ানোর মতো লোক পান আপনি ভাগ্যবান আপনি একজন লোক আছে আপনি পাবেন না কিন্তু আপনার কলিগ আপনাকে পড়িয়া বলবে না যে এটা একটা ক্রিটিসিজম করার জন্য এটা আমার সিচুয়েশনটা এমন অ্যাটেন্ড ক্লাসেস ইন রাইটিং স্কিলস অ্যান্ড রিড বুকস ইউ আর ডুইং টুডে সো সাম ট্রুথস অ্যাবাউট গুড রাইটিং নট অল গ্রেট পেপার্স আর রিটার্ন ওয়াল সাম অফ দি বেস্ট রিটার্ন পেপার্স আর নট দি বেস্ট সাইন্টিফিক ওয়ার্কস বিকজ দেন ও দি আর্ট নট দি সায়েন্স 
A lot depends on what you have to say. Good writing matters most to most of us. So, uh, okay. What makes a good research paper? When a paper has good science, good arts, humanities, business, management, education, if you combine all of them together, cross-cutting, cross-cutting, good writing it makes a good paper and publication in good journals. It becomes a good research paper. So our goal is to make scientific writing readable and easy to understand. Some general rules. Use the present tense when referring to work that has already been published. But past tense when referring to your own study. Use the active voice as much as possible. Avoid lengthy or unfocused reviews of previous research. Should the focus point it. Cite peer-reviewed scientific literature or scholarly reviews about general reference works such as textbooks. Textbooks are at least 15 years old. At least for them. Textbook, I am not going to do this, but I am not going to do this. Because textbook is, is very old, you need to be updated. I am not going to be evidence based physician, unless I, am, I can update myself. But it is a slippery slope of knowledge. Action medical officer, action doctor, who is a medical college, a rural area, posting the way, he runs in a slippery slope of knowledge. I am going to say or are kono book knowledge thakena na medical college thake je kono thik ache kina er pore they become qualified quacks they learn medicine from the medical representatives asha bolte se rebiprazol bishgun acid kamai than omeprazol to je doctor pora lekha bujhte chen asha bolte are baba eta to very powerful kintu jodi pora lekha bujhto she dekhle je dutay tei ulcer healing rate saman ami 20% keno beshi suppress korte jabo kothar kotha bolte se golpo bolte se তাহলে যদি আমি নিজে অ্যাক্সেস করতে না পারি ইনফরমেশন আমাকে ওইটা ইনফরমেশন অ্যাকসেপ্ট করা ছাড়া আমার কোনো রাস্তা নেই বিকজ আই ডু নট হ্যাভ এনি অল্টারনেটিভ সোর্স অফ ইনফরমেশন তাহলে এই কারণে যে আমাদেরকে আপডেটেড থাকার জন্যই ওই যে ওই যে আপডেটেড থাকতে পারে যেটা পড়তে হয় আমাদেরকে যে আপডেটেড থাকতে চেষ্টা করি বলি কিন্তু সম্ভব নয় সব কিছু বলতে কিছু নেই ডিফাইন এনি স্পেশালাইজড টার্মস অফ অ্যাব্রিভিয়েশনস ইফ দেয়ার ইজ দেয়ার আর সামথিংস টু অ্যাভয়েড লং কমপ্লিকেটেড সেন্টেন্সেস সেন্টেন্সগুলো যত সুন্দর ছোট হবে অত ভালো হ্যাঁ pretentious language মানে একটা ওকে pretentious language repetition repetition হচ্ছে সবচেয়ে মানে উইক জিনিস ওই যে একই জিনিস কেউ বারবার লিখতেছে মানে ওর ভিতরে ম্যাটেরিয়াল নাই থাকলে সে একই জিনিস বারবার লিখতো না সে অন্য কিছু লিখতো তাহলে repetition in an article is a, is should be seriously avoided <coughs> meaningless phrases irrelevant material cluttering a paragraph, citing too many unnecessary references, discussion in the result section, very common, very common. This is Gula Ji, dekhi amra, okay, correction kutte ki, amake eja gai correction kutte. She result likhte ki, okhani yalo chanata kuri pulse. Results in the discussion section. Results, jete discussion likhse, ota two thought hoche resulted repetition. তাহলে রেজাল্টের রিপিটেশন করা যাবে না রেজাল্টের ইমপ্লিকেশনটা হচ্ছে ডিসকাশন যে এই যে পাইলাম আমি এত পার্সেন্ট মেইল এটার ইমপ্লিকেশনটা কি আমি ডিসকাশনে গিয়ে আবার লিখবো না যে দে আর থার্টি টু পার্সেন্ট মেইল বিকজ আমি ওটা লিখে এসছি ইয়েতে রেজাল্টে ইট ইট উইল নট বি রিপিটেড সো দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস টু বি কনসিডার্ড ওয়াইল ইউ আর সাবমিটিং ইয়োর পেপার ইনফরমেশন ক্যান বি ইন দ্য ইন্ট্রোডাকশন অর ডিসকাশন যদি আপনি কোনো ইনফরমেশন অলরেডি নোন ইনফরমেশন দিতে চান সেটা ইন্ট্রোডাকশন এবং ডিসকাশনে যাবে মাঝখানে নয় রিপিটেশন অফ ইনফরমেশন ইন ট্যাবলস অ্যান্ড ফিগার্স ইন দ্য টেক্সট তাহলে একই জিনিস ট্যাবলও দেব আবার একই জিনিস বর্ণনা করব এই দুটা হবে না এই যে রিপিটেশন একটা ট্যাবল হবে সেলফ কমপ্লিট কেন সেলফ কমপ্লিট ও যেন ট্যাবলটা পড়তে গিয়ে আবার যেন লিটারেচার খুঁজে খুঁজে পড়তে না হয় কোথায় এটা সম্পর্কে লিখছে এরকম নয় তাহলে ট্যাবল করার মধ্যেও একটা মুন্সিয়ানা আছে যে আপনাকে ওটা ওইভাবে করতে হবে Before starting to write a paper, record your readings. Jaja person, you take a summary paper. 
যে সব জিনিসগুলো আমি দেখতে পেয়েছি চুম্বক সাথে সাইটেশনগুলো এক জায়গায় রাখেন রেফারেন্সগুলো মেক টেবল হ্যাঁ এটাকে ডামি টেবল বলে ফিল আউট করার আগে আপনি ডামি টেবল করবেন তাহলে আপনারা যারা রিসার্চ করা আছে ওরা ডাটাগুলো ওদেরকে দিবেন একজন ডাটা অ্যানালাইসিস যারা করতে পারে আপনি ডামি টেবলটা বানিয়ে দিবেন ওরা এটা পূরণ করে দিবে দিস ইজ দা হাউ ইউ ক্যান গেট দি রেজাল্ট তাহলে ইট ইজ ইট ইজ ভেরি ইজি এটা আমরা মানে আমরা প্র্যাকটিস করি না তো এই জন্য আমাদের কাছে মনে হচ্ছে অনেক কঠিন এবং আমরা করি না কিন্তু দিস আর নট রিয়ালি টাফ টু ডু তাহলে ড্র গ্রাফস যদি কিছু থেকে থাকে কিপ ফাইল টু রেকর্ড সামারিজ অফ রেজাল্টস অ্যান্ড এনি অবজারভেশন হাউ এভার ইনসিগনিফিকেন্ট ডেট দি ফাইল রিভাইজ ইউর রিডিংস ইউ মে নিড টু রিপিট অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট হোয়াইল ইউ স্টিল হ্যাভ দি ম্যাটেরিয়াল বেসিক সাবজেক্টের জন্য ইউ ক্যান রাইট আইডিয়াস হোয়ে নেভার দ্য কাম টু ইউ এখন তো বিশাল সুবিধা আছে হাতের মধ্যে এটা আছে হ্যাঁ আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে যদি এটা থাকতো আমি ফাটাই ফেলতাম আমার ভাইগুলো এখন কত কষ্ট করে বই খুঁজে খুঁজে পড়তে হয়েছে লাইব্রেরি থেকে লাইব্রেরি দৌড়ে দৌড়ে পড়তে হয়েছে কষ্ট করতে হয়েছে এখন তো ইজ আর অ্যাট ইয়ার ফিঙ্গার টিপ যদি আপনি ইউজ করতে চান তাহলে সবার গাড়ি আছে গাড়িতে বসে বসে কী করেন শুধু কল্পনা করে একটু গুগল করে ফেলেন আজকে এই শব্দটা শুনছি ল্যাট মি গুগল ইট জাস্ট গুগল ইট হ্যাঁ এত ইনফরমেশান পাবেন যে আপনি মাথা খারাপ হয়ে যাবেন হোয়াট আর হোয়াট পার্টস অফ এ পেপার আর রেড অ্যান্ড বাই হুম দি মাস্ট মেজরিটি অফ রিডার্স অফ এ জার্নাল উইল রিড অ্যাট মোস্ট দি টাইটেল অ্যান্ড মাই লুক অ্যাট দি লিস্ট অফ অথর্স এখানেই শেষ নাইনটি তাহলে আমি যখন একটা পেপার লিখব তখন আমাকে এই জায়গায় সবচেয়ে বেশি হিট করতে হবে ইফ আই ওয়ান্ট টু অ্যাট্রাক্ট দি রিডার টু রিড মাই পেপার ইট ইজ ইন দ্য টাইটেল ইট ইজ অ্যাট দি অথর্স অলসো গেট অ্যাস মাচ অফ দি পেপার ইন টু দি টাইটেল অ্যাজ ইউ ক্যান অ্যান্ড ট্রাই টু মেক ইট প্রবোক ইন্টারেস্ট ইন রিডিং দ্য সামারি তাহলে এমন একটা চুম্বক টাইটেল হতে হবে যেটা দেখে অনেকে অ্যাট্রাক্ট হতে পারে এটার সাথে আমার সাথে মিলে গেছে এবং এটা যেন ও যেন সামারিটা পড়তে বাধ্য হয় এইভাবে করে একটা টাইটেল লিখতে হবে এ মাস এ স্মলার প্রপোর্শন উইল রিড দ্য সামারি গেট অল দি কি মেসেজেস ইন টু দি সামারি সাজ দ্যাট সে পরের পোর্শনটা পড়তে ইন্টারেস্টেড হয় তাহলে আমাকে প্রত্যেকটা জায়গায় ওকে এমন একটা ইন্টারেস্ট দিতে হবে যেন এর পরের সেকশানটা সে পড়ে না পড়লে আমি কেন লিখছি না পড়লে আমি কেন এই আবিষ্কার করলাম কারো যদি পড়াইতে না পারি হলো না তাহলে আমাকে কাউকে না কাউকে পড়াইতে হবে পড়াইতে গেলে আপনাকে এই কাজগুলো করতে হবে এ স্মল প্রপোর্শন অফ রিডার্স উইল স্ক্যান দি ট্যাবলস অ্যান্ড ফিগার্স কিছু আছে চট করে ফিগার ট্যাবলগুলো দেখে বলবো যে এখানে কিন্তু সে ভিতরে পড়বে না এই জন্য ফিগার ট্যাবলটা সেলফ কমপ্লিট হইতে হবে যাতে সে আরেকটা বই লিটারেচার পড়তে না হয় ওইটা বোঝার জন্য মেক দিস কম্প্রিহেন্সিবল উইদাউট হ্যাভিং টু রিড দ্য পেপার ট্যাবল গ্রাফ একই কথাটা আবার বললাম এ টাইনি প্রপোর্শন অফ রিডার্স বলে যে মোর লেস দ্যান ওয়ান পার্সেন্ট উইল রিড দ্য হোল পেপার এবং হোল পেপার কারা পড়ে অনলি পিপল ইন দ্য ফিল্ড অ্যান্ড ওয়ার্কিং অন সেম ইস্যু অথবা কেউ একটা থিসিস করতেছে ডিজার্টেশন করতেছে ওরাই পড়ে আনলেস দিস আর ভেরি ক্রুশিয়াল ফর এক্সাম্পল ভ্যাকসিন ট্রায়াল কোভিড ভ্যাকসিন এটা পড়বে অনেকে এবং আপনারা জানেন যে যারা ভ্যাকসিন অ্যান্টিভ্যাক্স ওদের কিন্তু মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট আর ভেরি ওয়েল ইনফর্মড পিপল এটা এমন না যে গ্রামের লোক কিছু বুঝে না ওরা না ওরা বলছে যে ভ্যাকসিন ট্রায়াল ওয়াজ ফ্লড ওয়াজ ডিফেক্টিভ ইট ডি ডোন্ট ফলো অল দি সাইন্টিফিক প্রিন্সিপাল উইল নট টেক দিস ভ্যাকসিন ওরা না বুঝে করে না ওরা ভ্যাকসিনের সব পেপারগুলো পড়ে ওরা এগুলো পেপার সহ বুঝে বুঝে ওদের মধ্যে পাবলিসিটি আছে যে কারণে ওরা বলতেছে এটা সেফটি ইজ নট অ্যাডাকুয়েট ইন টার্মস অফ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড সাইন্টিফিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দি সেফটি ডেটা ইজ ইন অ্যাডাকুয়েট যে কারণে ওরা ভ্যাকসিন নিচ্ছে না তাহলে আবার কতগুলো আছে নেব না এটা তো আসেই তাহলে এই জন্য পিপল ইন দ্য ফিল্ড এবং ওয়ার্কিং অন দ্য সেই মিশন না হলে আপনার পেপার কেউ পড়বে না পেপার স্ট্রাকচার মেইনলি তিনটা পার্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন একটা মেইন পার্ট একটা ক্লোজিং কনক্লুশন বট ইজ লাইক এ ফিশ হেড বডি টেইল অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মোস্ট প্রিমিটিভ স্ট্রাকচার অফ দি পেপার ওয়াজ দিস দেন কেইম দি ইমরাড স্টোরি তাহলে যখন যখন মানুষ দেখল যে সায়েন্স মানে রিপ্রোডিউসিবিলিটি ইজ সায়েন্স 
তাহলে আমি যদি বলি এখন এই চাইবের ওষুধ আবিষ্কার করছি কেউ কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করবো মাথা খারাপ হয়েছে স্বপ্নে দেখছে কিন্তু আমার এবসেন্সে আমার ইনফ্লুয়েন্স ছাড়া আরেকজন যখন এটা আবিষ্কার করবে কি জিনিস বলবে বলছে হ্যাঁ এটা তো কাজ করে তখন সন্দেহ করবে হয়তো বলছে এটা হইতেও তো পারে তখন আরও বিভিন্ন জায়গায় ট্রায়াল হবে রিপ্রডিউসিবল হতে হবে যে একই ওষুধ আমি দিলাম ওরা এইচ আইভি নেগেটিভ হয়ে গেছে তা তখন মানুষ বিশ্বাস করবে তাহলে রিপ্রডিউসিবিলিটি ইজ সায়েন্স রিপ্রডিউসিবিলিটি ইজ রিসার্চ এবং এই জিনিসটা আমি কিভাবে করছি এটা যদি আমি না বলি আরেকজন কিভাবে রিপ্রডিউস করবে দ্যাটস ওয়াই কেম দিস ইমব্রাড স্টোরি অ্যান্ড সো ইট কেম উইথ আর্লি ইনফরমেশন আর্লি জার্নালস পাবলিশ ডেসক্রিপটিভ পেপারস স্টিল ইউজড ইন কেজ রিপোর্ট জিওলজিক্যাল সার্ভিস এক্সেট্রা বাই দ্য সেকেন্ড হাফ অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি রিপ্রডিউসিবিলিটি অফ এক্সপেরিমেন্টস বিকেম এ ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল অফ ফিলোসফি অফ সায়েন্স The method section became all important since Louis Pasteur confirmed the germ theory of disease. I can't avail it. Cox postulate. It is the proof now, I have to say, I don't want to say that. I don't want to say that, I don't want to say that. I don't want to say that smoking is a risk factor for cancer. Because if you don't want to say that, you don't want to say that cancer is going to be smoking. দশ জন যদি আপনি বঙ্কোজেনিক কার্সিনামা দেখেন তার নয় জন উইল বি স্মোকার্স তাহলে এগুলো হচ্ছে সবগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর ওয়েন রিস্ক ফ্যাক্টর বিকাম ভেরি স্ট্রং লাইক নাইনটি পার্সেন্ট ইন বঙ্কোজেনিক কার্সিনামা দ্যাটস ওয়াই স্মোকিং কজ এস লাং ক্যান্সার কিন্তু আসলে এটা কজ হয় না কজ হলে কক্স পোস্টুলেট প্রুভ করতে হবে যে প্রেজেন্স অফ আপনকশাস এজ অ্যান্ড কজ ইজ দ্য ডিজিজ রিমোভেল অফ দ্য আপনকশাস এজ অ্যান্ড কিউ অফ দ্য ডিজিজ তাহলে একজন লোকের বঙ্কোজেনিক কার্সিনামা হয়ে গেলো সে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করে দিল ওকে কার্সিনামা ভালো হবে তাহলে ইট ডাজেন্ট প্রুভ কক্স পোস্টুলেট যেখানে একটা কজেশন নয় দিস আর রিস্ক ফ্যাক্টর এবং এই রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে এই জন্য ম্যাথোডোলজি সেকশন বিকেম সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই উই ইম্পর্টেন্ট ইমরাট অর্গানাইজেশন অফ এ সাইন্টিফিক পেপার স্টার্টেড টু ডেভেলপ আফটার দি দুই পাস ইমরাট ফর্ম এ স্লোলি প্রোগ্রেসড ইন দ্য লেটার হাফ অফ দি নাইনটিন সেঞ্চুরি সো ইমরাট ইজ ইন্ট্রোডাকশন হোয়াট কোয়েশন প্রবলেম ওয়াজ এ স্টাডিড মেথডস হাউ ওয়াজ দি প্রবলেম স্টাডিড Results, what are the findings? And discussion, what do these findings mean? This is Imrat. So in early part of the 20th century, then came Simrat. So everything remained same, except that a summary was introduced. The Lekono Amrai method follow it is Simrat. The act of summary, the introduction, the material method, the result, the analysis, the end, the analysis, the discussion. It was the current format of presenting to journals. So essential parts of a scientific paper is title, describe concisely the core elements of the paper. Title describes the core elements of the paper. Tell choosing title is very important. You will be sharing with other people to make it better, attractive for the readers to read your summary. Abstract summarize the major elements of the paper. তাহলে আমরা শুধু অ্যাবস্ট্রাক করি কিচ্ছু করি না যখনই পেপারটা পছন্দ হবে যে এটা আমার সাথে মিলে যাচ্ছে কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন নিয়ে লিখছে ও ঠিক আছে অ্যাবস্ট্রাকটা পড়ে দেখি অ্যাবস্ট্রাকটা শুরুর থেকে পড়ি না শেষের থেকে পড়ি আগে কনক্লুশনটা পড়ি তারপর পড়ে দেখি যে এটা পড়বো কি না এরপরে পুরো পেপার পড়বো কি না এভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে অ্যাবস্ট্রাকটা এমন সুন্দরভাবে লিখতে হবে যেন আপনার আপনি অ্যাট্রাক্ট করতে পারেন ওকে ইন্ট্রোডাকশন প্রোভাইড কন্টেস্টেন্ট রেশানাইল ফর দি স্টাডি কেন আমি করলাম Describe the experimental design so it is reproducible in materials, reproducibility science. Describe the experimental procedures. Summarize the findings without interpretation. So result means summarize the finding without interpretation. Discussion, interpret the findings of the study. Summarize the findings. Acknowledgement, give credit to those. Akrita gaho aja bina. আপনি যাদেরই হেল্প নিছেন সবাইকে অ্যাকনলেজ করবেন রেফারেন্স লিস্ট অল সাইন্টিফিক পেপার বুকস অ্যান্ড ওয়েবসাইট দ্যাট ইউ হ্যাভ সাইটেড নাও লেট আস সি দ্য লাইফ সাইকেল অফ এ সাইন্টিফিক ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইট বিগিনস উইথ ডাটা রাইটিং রি রাইটিং গিভেন টু কো অথর্স ফর রি রাইটিং অ্যান্ড উই ক্যান ডেভেলপ দি ডকুমেন্ট অ্যান্ড উই ক্যান গো ফর সাবমিশন Submission can be rejected altogether. So re revise and resubmit. Mone cost of government. Rejected will be a mother. This is general rejection to Janani. 
কিন্তু আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে দেন প্রায় রিজেক্ট হবে রিজেক্টে মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই রিজেক্টে ওরা যেসব অবজেকশনগুলো দিয়েছে এগুলো অবজেকশনগুলো অ্যাড্রেস করে আর একটা জার্নালে দিয়ে দেন এটাই হচ্ছে পদ্ধতি তাহলে আপনি প্রথমে একটা একটা করে পাঠাইতে হবে কিন্তু একসাথে দুই তিনটাতে পাঠানো যাবে না তাহলে একটাতে পাঠাইলেন ওর রিভিউটা নিলেন নিয়ে আরেকটাতে পাঠাইলেন ওর রিভিউটা নিলেন আরেকটাতে পাঠাইলেন এটা হবেই এক জায়গায় কারণ আপনি ওদের কী কী অসুবিধা আমারটা পাবলিশ করতে এটা তো জেনে গেলেন আপনি এটা এমন না যে বাতিল কোনো কমেন্ট নেই এরকম হবে না বাতিল হলে ওখানে কমেন্ট থাকবে যে কেন বাতিল তাহলে এরপরে সাবমিশন পর এটা যাবে পিয়ার রিভিউ ইউজুয়ালি টু রিভিউয়ার্স রিভিউয়ার্স রিপোর্টস এডিটর্স ডিসিশন রিভিউয়ার্স রিপোর্টগুলো এডিটর দেখে সরাসরি রিজেক্ট করে দিতে পারে অথবা এডিট দিশে রিভিশন নি ডেট করতে পারে অথবা এডিটর বলতে পারে যে এটা অ্যাকসেপ্টেড দেন প্রোডাকশান পাবলিকেশন তাহলে রিভিশন যদি আবার আপনি পাঠাবেন এডিটর কাছে এডিটর ডাইরেক্টলি এটা আর রিভিউয়ারের কাছে যাবে না এটা সরাসরি এখানে চলে আসবে চলে এটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে পাবলিকেশন হয়ে যাবে কিন্তু এটা হচ্ছে সাবমিশনের পাথে সায়েন্টিফিক ম্যানাস্ক্রিপ্ট কীভাবে করছি কিন্তু যখন আমি সায়েন্টিফিক ম্যানাস্ক্রিপ্টটা প্রিপেয়ার করছি তখন কিন্তু অন্যভাবে করা হবে তখন শুরুতে আমি লিখবো ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ম্যাথডস তারপর লিখবো রেজাল্ট কি পেয়েছি তারপর ডিসকাশন কনক্লুশন এরপরে ইন্ট্রোডাকশন সবার শেষে হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট তাহলে এইভাবে যখন আমি লিখে লিখে যখন প্রিপেয়ার করবো দেন আই গো টু দি প্রিভিয়াস যে আমি এখন সাবমিশানে চলে যাব তাহলে এর আগে কিন্তু এইভাবে করে সাধারণত এটা কমন ফরম্যাট এটা কোনো হাদিস নয় যে আপনাকে করতেই হবে আপনি আপনার মতো করতে পারবেন কিন্তু মেজরিটি অব দি রাইটার্স এইভাবেই এটা করে সো এ গুড টাইটেল ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দি ফিউয়েস্ট পসিবল ওয়ার্ডস দ্যাট অ্যাডাকুয়েটলি ডেসক্রাইব দি কন্টেন্টস অফ দি পেপার ভেরি সিম্পল ডেফিনেশন বাট ভেরি ডিফিকাল্ট ইমপ্লিমেন্ট যে খুব কম শব্দ দিয়ে সবচেয়ে ভালোভাবে আপনার পুরো গবেষণাটা যদি বুঝাই দিতে পারেন সবচেয়ে ভালো তাহলে এই জন্য অনেক সময় লম্বা টাইটেল হয়ে যায় দেখবেন যে র্যান্ডমাইজ প্লাসিবো কন্ট্রোল ডাবল ব্লাইন্ড ট্রায়াল অফ সো অ্যান্ড সো অ্যানালাপ্রিল ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ হাইপার টেনশন ফর এক্সাম্পল তাহলে এত লম্বা হইতে পারে কেন পুরো মেথডটা বলে দিচ্ছে ওখানে তাহলে মেথড ক্যান বি ইনক্লুডেড আপনি আপনি এমনভাবে করবেন যেন এটা সেলফ কমপ্লিট হয় টাইটেলটা এটা দেখেই যেন সে অ্যাট্রাক্টেড হয় The title is extremely important and must be chosen with great care as it will be read by thousands whereas few will read the entire paper. Indexing and abstracting of the paper depends on accuracy of the title and Im improperly titled paper will get lost and will never be read. The lemon shop shop the gula use kotwe jeta indexing kotwe gale jokan search the way google tokan ekhan ekta shop do thakke jeta chule ashbe jeta dekhe ora easily kotwe pare. An abstract is a very concise statement of the major elements of your research project, total research project. It starts the purpose, methods, findings of your research project. An abstract is a condensed version of the full scientific paper. Fact line dhuli an kore likban. Kintu shab gula likban, introduction, uh, objective, methodology, results, discussion, conclusion. Shab gula thakbe, kintu in very compact form, it's a condensed form. Four C's of abstract writing. It should be complete, covers the major parts of the project case. Concise. It contains no excess wordiness or unnecessary information. Clear. It is readable, well organized and not too jargon laden. Cohesive. It flows smoothly between the parts. It has a story. It has a small story. It has a small story. It has a smaller version of abstract. তাহলে আমরা যদি আবার দেখি যে ইন্ট্রোডাকশানে আমরা দেব হচ্ছে যে অবজারভেশন প্যাটার্নস ইন স্পেস অ্যান্ড টাইম মানে কি ইনফরমেশান ইজ নোন অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন কান্ট্রি পারসপেকটিভ এবং আমার এক্সপেরিমেন্টাল থিওরিস কি মডেল কি হাইপোথিস কি তিনটা মিলে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশান এরপরে এক্সপেরিমেন্ট যেটা করছি ক্রিটিক্যাল টেস্ট অফ নাল হাইপোথিস এটা হচ্ছে মেথডস ডাটা কালেকশান থেকে রেজাল্ট interpretation ta discussion so the, this is the way how we, we write the total paper so suggests rules for a good introduction it should present the nature and scope of the problem investigated review the pertinent literature state the problem in global and regional context 
स्टेट व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज नॉट नोन ये दुटार गैपटाई हम इनफरमेशन गैप रिसार्च इज डान टू एड्रेस इनफरमेशन गैप जो इनफरमेशन कन्फार्म हो गए तो जाना दरकार नहीं तेल पैरासिटामल माथा बता कमाय कि दिन अपनी को फांडिंग एजेंसि आप टाक देवे ना बोझ यहाँ तो शतसिद्ध दुनिया जो कर्नारे जान पैरासिटामल दुटा खाइले माथा बता कम तेल यटार जो स्टाडी है ना स्टाडी है मन कर एक कम्पानी पैरासिटामल खाइए दूजें नैफ्रोपैथी हो गए तक अपनी चेक करते पैरासिटामल ठीक आसे कि ना ये पैरासिटामल हलो एट नैफ्रोपैथी जो एखे डिटेक्टेड हो एक बार अपना जानें तेल ह्वाट इज नोन हैंड ह्वाट इज आनोन यार मजखने हमारे गवेषणा स्टेट दि इनफरमेशन गैप एंड प्राइमरि अबजेक्टिव अब दि वर्क मैटेरियल मेथड सेक्शन प्रोवाइड फुल डिटेल्स हो दैट दि एक्सपेरिमेंट्स आर रिप्रोडिबल तेल एक ओषुद व्यवहार कर लेषुधर बैच नम्बर सह लिखते हैं आपके जे टेस्ट करबें एक बायोकेमिस्ट्री कर बायोकेमिस्ट्री जो एनालाइजार वोटार नाम सह वोटार ब्रैंड सह वोट ओरिजिन सह लिखते हैं सज दैट इट इज रिप्रोडिबल If the peer reviewer has doubts that the experiments could be repeated, the manuscript will be rejected. So, if you have the peer reviewer, man, how is it? Nah, it is reproducible. How about the method? This, it will be rejected. Organize the method under subheadings with related methods described together, such as subject, experimental design, measurement, hormone assays, etc., etc. Describe the experimental design in detail. Do not mix some of the results in this section. अब रेजल्ट नहीं आसबें ना एत जन मेल छो एत जन फिमेल छो मेथड मध्य आसबें ना रईट इन दास टैंस एक चार जिन मेटेरियल मेथड पास टैंस लिखते हैं वेयर सो मेथड्स आइटेम्स ऑन चैकलिस ट्रायल डिजाइन पार्टिसिपेंट्स इंटरवेंशन आउटकामस सैम्पल सज रैंडमाइजेशन ब्लैंडिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स दिस इज फर ए क्लिनिकल ट्रायल जो लिखते जान मेथड सेक्शने यकम आलदा आलदा कर प्रत्येक जिन लिख फिलते हैं सो हाउ टू रईट द रेजल्ट सेक्शन इज रिटर्न इन दास टैंस it is the core or heart of the paper it needs to be clearly and simply stated since it constitutes the new knowledge contributed to the world the purpose of this section uh, is to summarize and illustrate the findings in an orderly and logical sequence thank you exercise achi okay illustrate the findings of an in an orderly and logical sequence without interpretation is the result there will be no interpretation of the findings the text should guide the reader through the findings stressing the major points sob ekhi rokom rakhle hobe na kichu priority dite hobe kon point gula ke do not describe methods that have already been described in the material methods section or that have been inadvertently omitted so items on the checklist for results पार्टिसिपेंट फ्लो मैं कि रिक्रुटमेंट कर रिक्रुटमेंट बेजलैन डेटा नम्बर एनालाइज आउटकामस एंड एसटीमेशन अफ प्रेसिशन एनसिलरि एनालस एंड एडभार्स इवेंट्स सो दिज आर कम्पोनेंट्स अफ दि रेजल्ट सेक्शन मेथड्स अफ प्रेजेंटिंग द डेटा डायरेक्टलि इन द टेक्सट इन ए टेबल इन ए फिगार आनी जो प्रेजेंट करते हैं अल फिगार्स एंड टेबल्स मास्ट भी अकम्पेड बै ए टैक्चुअल प्रेजेंटेशन अफ दि की फाइंडिंग्स never have a table or figure that is not mentioned in the text tale kono mention kori nei shudhu ekta table diye dilam erokom hobe na mention eta keno table ta dise oi somporke amake bolte hobe use of figures and table evidence to summarize data that supports your finding is evidence efficiency to give precise data that cannot easily be presented in the text emphasis to highlight key points tale figures was a one figure is worth 500 words tale jeno figure onek bhalo jodi apni obhabe figure gula kore niye aste paren ebong tables gula tale onek kichu na likhe apni ekta figure er moddhe ekta table er moddhe onek beshi jinish apni introduce kore dite paren a picture can worth 500 words so tips for writing the discussion restate the main question with the answer restate the main study question research question with the answer तेल डिसकाशन शुरू तो है चुम्बक तत्व दिए दि मैगनेटिक फाइंडिंग अफ यी वोटार पर ही जो रिडार जो पूरा पढ़ते थे तेल रिस्टेट दि मेन क्वेश्चन उथ द आंसार उल वि द फार्ष्ट पैराग्राफ अफ दि डिसकाशन जो चुम्बक फाइंडिंग एटर इम्प्लीकेशन एरपे आसबी गुला 
provide supporting evidence by restating the results briefly. Then, you briefly result to restate the results Focus on what the results mean. Don't repeat detailed values. Policy implications of the results, not the results itself. Do not introduce new results in the discussion section. Use subheads in a long discussion. Remove from final draft. Subheading kore likhe, jami clinical history, physical examination, laboratory evaluation, kotha kotha bolte. Zeba be kore apni clinical presentation kotha sen. To kono itinte alada alada bhi likhen, likhe heading gula bad diye paper jora kore sen. Paper ayega. So discussion key point. Summarize the key findings. Is the beginning of the discussion. Projects clinical relevance of a study. May speculate on reasons for the findings and may provide opinion in the conclusion. Conclusion is the key take home message. So, the, this is how we organize the discussion part of a paper, scientific paper. How to state the acknowledgement? You should acknowledge any significant technical help that you have received from any individual in your lab or elsewhere. The source of a special equipment, cultures, or any other material, so that they cannot acquire money from any NICBD take a course. NICBD ke apni director ke kurban. Any outside financial assistance, such as grants, contracts, or fellowship, should be acknowledged. Do not use the word wish. I wish to acknowledge. Ita kora uchit na. Apni sharashiri kora na. Ada foran niye kora na. Whole heartedly kora. Ye jinu wish to wish hobe na. Simply write I thank or write I wish to thank. And not, I wish to thank. Okay, show the proposed wording of the acknowledgement to the person whose help you are acknowledging. Tell us, Jake acknowledge person, one again, the kind of ideal. The Sarami Apnake, Babakore acknowledge Kurisi, you have acknowledged, you have contributed to my research. Then it had Nile, only Pore Abarapnake, you could have a jet, even with this What is referencing? Is a standardized way of acknowledging the source of information. A standardized way of acknowledging the source of information is referencing and ideas that you have used in your document. A list of all references used in the text must be written. Reference format varies widely. Herbert format, the name and year system, alphabet number system, and citation order system. There are a number of ways how we can do. So, referencing is okay. So, it is said that you have done your research. So, either you publish or you perish. The seven deadly sins in scientific writing data manipulation or falsification. Amar Shama, Amada Shama, this is a Tirijan Rugib Nia, which are Tingun Kuran, Abu Gura, Tarpa result thesis Kurimus. Duplicate manuscripts. Redundant publication. Plagiarism, you know. Author conflicts of interest. Conflict of interest. Animal use concerns, animal use and human use concern. The safety of the patient will prevail over the interest of the science and interest of the society. The science and society change, individual patients are starting to say it be more important. The secret of good writing is rewriting. Secret of rewriting is rethinking. Celebrate when work is published. Okay, Diagnose and most importantly, is clarified thinking in your head. 
That is the most important benefit. Other researchers will benefit. Funders of the work will benefit. Maybe the patients will be benefited. So there are many benefits with your. So I must for all writers. Anugula, ah, ero kome ekdom tell tale books asse jekhane kuch bhalo babe, vivinno babe, eta kora hoye sa pura boyli ke bolle. Zami ek gorta jigula bolla mete, eta juno koyeksho pister boyas. So how to write and illustrate a scientific paper? Uh, successful scientific writing. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. You can get if you want. From research to manuscript, a guide to scientific writing. So, summary steps in writing a paper. Assess your work, decide what, when, and what to publish. Protect a journal in Nijesho act in instruction for authors. Take a decay, Utter Motokuri Apnake. Obtain and read the instructions to authors of the journal chosen. Decide who the authors will be. They must have significant contribution. Amada system to Amadato PSC the lagbe, DPC the lagbe, Junakta Namduga Dana by tomorrow. Can I make it? I live every week in the Amada Shotoshoto Papara Serigum Logo de Gesini. They only jacked out Kichu Koranek in the actual report of publication. Draft a working title and abstract. Decide on the basic form of the paper. Collect the material under the measure headings chosen. Collect the materials. Design tables including the titles, footnotes, design or select illustrations and write uh, titles and legends for them. Write for permission to reproduce any previously published table. So they have any previous the permission like without permission you cannot reproduce illustration and other materials that will be used write a topic outline and perhaps a sentence outline write type or dictate a preliminary dra draft of the text quality to give it a unity check completeness of the references assembled uh, put the manuscript or typescript away for a few days was a problem but after leaky we take a drawer of the duke of hell again do shop the mother mother chinta and when later दूसरों तो पर आवारे जब बाहर करवें, बाहर करें अमुन बाबे पेपर तो देख बें जना अपने रिव्यूअर, अपने एक तो जानलेर रिव्यूअर, तो कौन देख बें जब अपने अनेक किचो गने चेंज करे फल से, ऐसा ही जुनो, because rewriting is the basis of good writing. Re-examine the structure of the paper, check the illustrations and tables, re-read the references you cite, and retype the paper, correct the grammar and polish the style. Type several copies of the corrected paper, which is second draft. Ask for criticism from from co-authors and friends. It is also possible. Mane truth. Kuchh ya amra ami erko ane gula study kore si. Mane kono at dosh jon kore investigate chilo. Kintu lekhar pore jokon patailam. Kyu ek jon puriyo dekhar mato shomai nai. Kotha ya amake support korbe ba commitment korbe. To pore jen ami shop gula the face bike rakhe. Karon uni pore. उन्हें आम के रखे कारण आमी हो पूरी, किंतु बाकी जरा से वो रा बोरो बोरो हेड, किंतु आमी पेपर्टल लिखे पढ़ाई थे बल्लम ना जे, आपने चिंता करें, this is the reality on the ground, ताले ए जो ना अमरा शबाई पूरी पूर्ति तो होए जावो, ये आपना कॉलेज जो कन आपना क्या एक ता दिवे दया करे एक टू पूरे वो क्या एक ता फीडबैक दिवे नाइले आपने शुद्ध निजे निजे रिसर्च चल होले आवे ना आर एक जन के शाहजुग ही तो करते हैं नाइले आपना क्यों क्यों शाहजुग ही तो करते हैं ना मेक एनी नेसेसरी अल्टरेशंस कंपोज ए न्यू टाइटल एंड एब्सट्रैक्ट सुइटेबल फॉर इनफॉरमेशन रिट्रीवल प्रथम बार जे टाइटल दिले नुजाई हादिस or penultimate version and check type script. Obtain a final critical review from a senior colleague. Make any final correction, which is the final version. Then write a cover letter to the editor, enclosing copies of letters giving you permission to reproduce any previously published material or to cite unpublished work. Check that all parts of the paper are present and post as many copies as are specified to the editor. If the editor returns the paper, revise it as necessary, send it elsewhere or abandon it altogether. Correct the proof. So 
So, I am coming towards the end. There is no way to get experience except through experience. So, I am going to start with you. I will request you to publish your thesis dissertation in the diagonal. It is a great paper that you have published. You will have to publish it. It will be a lot better because it will be a lot better for your thesis dissertation. Make it published first as a test case. Then you develop confidence to write more. Make it published first as a test case. Then you develop confidence to write more. So good luck. And do not ever give up. Many thanks for your attention. Thank you very much. So, uh, please, Karajudi, Kisujanathake, Tale. Don't know what's okay. I'm sure that I talked about the origin now. So, the director query at him regarding title Shamborke, sir. I'm not going to cast you look at it. I'm not going to title that I'm a preliminary at a set for it. And you are ethical committee to come back to permission me in the power about the day. I'm not about to the chains. Could you shake it? If you come back to what I got a yeah, check in a clean. No, I'm more than 90 percent of the cases. Beginning title is changed during publication. Because it is made more appropriate. Yes, sir. Can put on title to get an issue. She does up against a fund. This whole title up in it about those. Yes, sir. Can do it up in public. And some of the even up. I want you to talk about the biggest and the grass of each one. You wish to index in courage in a follow up. Yeah. Corbin. Can do it. No, no ethical. Oh, oh, publication. We have to direct the title. The permission. The other side. Oh, I mean, we can stay submit. Oh, I can stay submit. Another sir. To do the apparel to detail discussion. Some work to ball in our case. Keep our discussion. प्रत्येक चुम्बक इनफरमेशन पैराग्राफ कर प्रथम पैराग्राफ टा तो चुम्बक तत्व है कि प्रश्न रिसार्च क्वेश्चन नहीं शुरू करसार पे हमें इटना फार्ष्ट पैराग्राफ एरपर हे जिस जिसगल फाइंडिंग हाईलैट करते चान जो हमारे इंडियार साथ मिले नहीं अमेरिकार साथ मिलसे बार्मार साथ मिलसे ये जिसगल लेखाटा हम डिसकाशन तेल डिसकाशन पॉइंटेड हो गए एक कनक्लूशन ड्रे तेज डिसकाशन हे इज कम्पेयरिंग योर फाइंडिंग उथथ ग्लोबल आदार फाइंडिंग अन्न्य रिसार्चार क्यों पे एवं कि कारण भेरिएशन होते ये रिकॉर्ड में एक टॉप्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन अपना के दिया होगे वो जिन्हें इसको लाहौर से डिस्कशन कर पाएं इन ब्रीफ ना 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 वो तो सब समय हुई तो बामी बोल रहा हूँ जो वही पोज़न तो हुई तो बारे ये ये जो ना देख बिन जो अनेक गुला टाइटल चार पांच लाइन टाइटल हो आ सकें तो किंतु जो भी आपनी तेल इट एक लाइन है शादान तो शेष होएने इट शादान तो दो ही लाइन तीन लाइन इरको मौज है तेल एस शॉर्ट एस पॉसिबल जब आपने आपने क्या नो करते सं क्या नो इस टाइटल डर चूज करते सं आपने ऑडियंस के अट्रैक करते सं तेल ऑडियंस से जिन एक अट्रैक्टिव टाइटल हुई तो विजन टाइटल डर इस वेरी इम्पोर्टेंट य ओखने स्टडी हुए छेटा पाव गए सेटा पाव जाए नहीं तार परे अम्रा जखन साइंटिफिक पेपर टा लिख बो तो शॉप ये गुली की मेंशन करता है बाबा ओखन ते के अम्रा आमर पसंद हम तो किचु दीते पारी की ना आमर रिजल्टर फेवरे बंगे गेंस्टे शॉप को ली देता है नॉट नेसेसरी ना ना लिटरेचर रिव्यू तो अपना रिजल्ट तो अकुन के आमर डिजर्टेशन यामी जातु गुला माने लिखे चे शॉप गुली साइंटिफिक पेपर ही दिवा ना के आमी ओपन देखे जातो वो रो साइंटिफिक पेपर तो क्यों पब्लिश कर बने आमी ओपन आपने केटेक का कॉम्पैक्ट करें तो यस थैंक यू एवं एस मिनिमम व्हाट्स एस पॉसिबल एस स्पेसिफिक फोकस एस पॉसिबल अब 
অবশ্যই পারেন কারণ এটা বাংলাদেশে পপুলেশনের মধ্যে হয় নাই না 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 হুবহু দিতে পারেন আমি শুধু বাংলাদেশ করে দেবেন ইউ ক্যান কারণ ওই স্ট্র্যাটেজি বাংলাদেশে তো হওয়া দরকার কিন্তু বাংলাদেশে তো হয়নি সব দরকার তো আমরা করতে পারি মনে করেন যে কতগুলো ওষুধ আমি বিভিন্ন কমিটিতে আসি তো ওখানে বলে যে হ্যাঁ এই ওষুধ এটা বাংলাদেশে আসবে এটা আগে টেস্ট করতে হবে আমি বললাম যে লো সাটান খাচ্ছেন ওটা কে টেস্ট করছে আপনি প্যারাসিটামল খাচ্ছেন বাংলাদেশে কে টেস্ট করছে সব টেস্ট হইতে হবে না কিন্তু কিছু কিছু হইতে হবে যেগুলো মনে করেন ও ইউরোপে টেস্ট করছে ওরা তো সব সত্তর আশি নব্বই কেজি ছয় ফিট লম্বা আমরা তো সব পাঁচ ফিট আমাদের তো বাড়ি ছোট আমরা খাই সব ভাত তাহলে ব্যাসকম হতে পারে অনেক কিছু ঠিক আছে আমাদের হেলদি বিহেভিয়ার প্র্যাকটিসগুলো ভিন্নতা আছে তাহলে ভিন্নতার কারণে অনেক ভিন্নতা হইতে পারে এই জন্য একই জিনিস ওখানে পাওয়া গেছে সেটা আমার এখানে আপনি আবার করতে পারেন বিকজ আপনি এমন কিছু কারণ তুলে ধরবেন যে ওর পপুলেশন এবং বাংলাদেশের পপুলেশনের মধ্যে এটা ডিফারেন্ট হতে পারে এই জন্য করতে পারবেন ইয়েস এটা এটা তো রেয়ার ব্যাপার আপনি একটা লিখলেন আর আমি লিখলাম সব মিলে গেল এটা কেমন দাঁড়ান তার এইটটি নাইনটি পার্সেন্ট মিলবে এটাও হয় না আপনি তো একদম ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড মিলে গেলে তো এটা প্লাগিয়ারিজম হয়ে গেল তো আপনি একটু চেঞ্জ করে লিখেন নাকি কথাগুলোই লিখবেন হয়তো আপনি কাছাকাছি পরিবর্তন করে লিখেন তাইলে আর প্লাগিয়ারিজম হলো না আপনি যদি পুরাটা কোট করে দেন কারণ আমাদের আরেকটা দন্যতা হচ্ছে লেখার সেটা হচ্ছে ইংরেজির দন্যতা যেমন আমি আমি আমার ক্লাস টেন পর্যন্ত হচ্ছে একদম অজ পাড়া গায়ে লেখাপড়া করে ওখানে আমরা এবিসিডি শুরু করছি ক্লাস টু থ্রি থেকে হ্যাঁ তাইলে আমি কি ইংরেজি বলবো আমি তো ইংরেজির স্টক নেই তারপরেও পড়তে পড়তে আপনাকে ওভার কাম করতে হবে এই জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ মাস্টারিং আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা খুব সুবিধা হয়েছে ফেসবুক টেসবুক আসাতে সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে অনেক বেশি ইংরেজি শেখার সুযোগ হচ্ছে এবং আপনি যদি ওইভাবে ওই যে রিডিং উইদাউট থিঙ্কিং না করেন হ্যাঁ রিডিং ওই থিঙ্কিং যদি করেন তাহলে তো হবে না বলে যে সবচেয়ে ভালো লিখার মন্ত্র কি মন্ত্র হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পড়া আপনি যত বেশি পড়বেন অত ভালো লিখতে পারবেন তাহলে যতগুলা রাইটার আছে লিজেন্ডারি রাইটার আছে ওরা গিয়ে দেখেন যে ওদের লাইব্রেরি কত বড় ওরা কি পরিমাণ লেখাপড়া করছে বিফোর দ্য রাইট তাহলে আমাদেরকেও তাই করতে হবে অনেক বেশি পড়লে আপনি লিখতে পারবেন আপনার সেন্টেন্সের ফ্লোগুলো কোথ থেকে আসবে পড়তে পড়ার থেকে আসবে আপনি যত বেশি পড়বেন অত বেশি ইংরেজি শিখবেন যত বেশি ইংরেজি কীভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ বর্ণনা করতে হবে মনে করেন যে টিভিতে দেখেন না এরা কীভাবে কথা বলে যে বিবিসি সিএনএন সারাদিন তো আমি ওগুলোই দেখি তো ওখানে আমি শুধু আশ্চর্য হই যে ওরা কীভাবে এইসব কথাগুলো বলতে পারে তো মানে এত স্পন্টেনিয়াসলি বিকজ দে হ্যাভ লার্ন ইয়া ও ইট ইজ অফেন রিটেন ইন দ্য জার্নাল ইউ আর গোয়িং টু পাবলিশ ইউজুয়ালি অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড ওয়ার্ডস হলে সবচেয়ে ভালো এটা এটা ওদের জন্য অ্যাট্রাকটিভ ও দশটা পেপার জার্নালের মধ্যে দিয়ে দিতে পারত যদি এরকম হয় তাহলে ইট ক্যান বি বিটিন টু থাউজেন্ড অ্যান্ড ফোর থাউজেন্ড ওয়ার্ডস ইউজুয়ালি না টেবিল গ্রাফ তো আলাদা থাকবে হ্যাঁ না 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 এটা হচ্ছে ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কন্টেন্ট আপনার কন্টেন্ট যদি দশ পেজ হয়ে যায় এবং সবগুলো ইউজফুল কন্টেন্ট নো প্রবলেম কিন্তু আপনি ইউজফুল প্রবলেম নয় চুইংগামের মতো চিবাইতে চিবাইতে লম্বা করে পাঁচ পৃষ্ঠা করছেন তাহলে তো হলো না এখানেই হচ্ছে সমস্যাটা নো রিপিটেশন করে আপনি কোটটুক লিখতে পারবেন আপনি লিখতেই পারবেন না পাঁচ পৃষ্ঠা লেখা সম্ভব নয় বলেন মাইকটা দেন আমরা কেউ আছে অনেকে আছে ডিজার্টেশন করছে বা থিসিস করবে করছে আমার কতটুকু 
মানে ওইখানে আমার ফ্যাসিলিটিস আছে তো আমার গাইড দেখে বলছিল তুমি এমন একটা জিনিস করতে যাচ্ছো এটা তো আসলে এই মুহূর্তে তোমার এই কোর্সের মধ্যে তুমি কাভার করতে পারবে না তো ওই সময় ইয়াং ব্রেনে দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করি তা আসলে এই জিনিসটা কে করবে মানে স্টুডেন্ট নিজে করবে না টিচাররা তাকে বলবে যে তুমি এগুলো এগুলোর মধ্যে করো এটা কিন্তু জুনিয়রদের একটা খুব ঝামেলা হয়ে যায় এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম ধরেন আমার কাছে কেউ আসলে আমি কি করব এখন আমি কি তাকে তার মতো হেল্প করব নাকি আমি তাকে চাপাই দেব so i could make another present how to choose a research topic that is another part of the in general ami bolchi apnake eta hocche mone korben amar desher gulo to ar kono mane follow following example noy sara duniya jure ki hocche ji etai tale most of the places it is the guide who determines the topic keno karon guide er ekta side e importance ache interest ache she chaibe je or sathe jara hobe o ei topic er upor kaj korbe তাহলে ওর থিমটা ও প্রোগ্রেস করতে পারলো এই জন্য দেখবেন যে সব প্রফেসররা বিদেশে আমাদের এখান থেকে যারা যায় ওরা কিন্তু ওদের একজনের আন্ডারে গিয়ে কাজ করে এবং এরকম একটা কাজ করে যেমন মনে করেন আমাদের সময় প্রফেসর ফয়েজ প্রফেসর কাশ্মীর বন্ধ করা ওরা পিএইচডি করেছে পিএইচডি কিন্তু ওই প্রফেসরের ইন্টারেস্ট যেটা ওর একটা টপিকের সাইড টপিকের মধ্যে যেমন ফয়েজ ভাইকে ইফেক্ট অফ স্নেক ভেনম অন মায়োটক্সিসিটি এটা ল্যাবরেটরি কাজ তাহলে ওই রকম একটা কাজ করতে কেন করতে দিছে কারণ ওই যে ওর গাইড সে স্নেক বাইট নিয়ে কাজ করে তাহলে এইভাবে মোস্ট অফ দি টাইম এটা কিন্তু আরও পদ্ধতি আছে মনে করেন আপনি তো এটা বললেন যে ডিজার্টেশনের জন্য আপনি নিজেও চুজ করতে পারেন বলছে কোথ থেকে আমি টপিক কোথায় পাবো এক নম্বর হচ্ছে টপিক পাবেন আপনি আপনার প্র্যাকটিস থেকে যে আপনি প্র্যাকটিস করতেছেন দেখলেন যে একটা জিনিসের সমাধান নেই আরে এই রোগীটার কি বলে যে ডায়াবেটিস আছে ওর কিডনি ডিজিজ আছে ওর ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ আছে ওর প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ স্ট্রোক আছে ওর জন্য কোন অ্যান্টি হাইপারটেন্স উইল বি বেস্ট এইভাবে করে চুজ করে আপনি নিজে চুজ করতে পারেন আপনি আইডিয়াটা আপনার কলিকদের সাথে গল্প করতেছেন টি রুমে ওখান থেকে নিয়ে আসতে পারেন আপনি যে লেখাপড়া করতেছেন বই পড়তেছেন ওখান থেকে আপনি টপিক চুজ করতে পারেন আপনি সেমিনার সিম্পোজিয়া অ্যাটেন্ড করতেছেন ওখান থেকে আপনি টপিক চুজ করতে পারেন অফ ইউর ইন্টারেস্ট কিন্তু এটা আপনার গাইডেরও ইন্টারেস্ট চাইতে হবে थिंकिंग সেক্টরে কাজ করব এবং তার আন্ডারে যারা আছে তাদেরকে তারা ইনসিস্ট করবে ব্যাপারটা কি এরকমই আইডিয়ালি হওয়া উচিত আমার কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের দেশে তারে কাছে নেই यस আমি বলি আমার জুনিয়র ফার্স্ট পার্ট করছে তুমি যাও টপিক নিয়ে আসো স্যার আমি একটু অ্যাড করব কি না বলেন না যে কি করে নিয়ে আসবে স্যার তো সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ তারপর আমি একটু অ্যাড করি অ্যাকচুয়ালি এই যে থিসিস থিসিসটা পরীক্ষাটা কিন্তু গাইডের হয় নট স্টুডেন্টদের খেয়াল রাখবেন এই জিনিসটা থিসিস যখন করে তখন হয়তো আমরা বলি যে তুমি পাঁচটা তুমি এই সেক্টরের পাঁচটা টাইটেল ঠিক করে নিয়ে আসো এখান থেকে তখন আমরা একটা চুজ করে দিই তখন আমরা এই যে বলি যে পাঁচটা টাইটেল আমরা চুজ করে দিই এখন সাত যেটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি আমরা কিন্তু এটাই করি যে গাইড কিন্তু তখন ফলো করে দেয় যে তুমি আমি যে কাজটা করি যাতে এটা আমার ইন্টারেস্টটা যেমন আমি স্যার যেমন আমি লেজার করি আমার তিনজন স্টুডেন্টকে আমি লেজার দিয়ে বিভিন্ন তিনটা টপিক্স দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমার এতে এটা ইন্টারেস্ট আছে এবং তাকে ওইটা নিয়ে ওরিয়েন্টেড করে দিচ্ছি যার ফলে আপনি যেটা করবেন স্যার যেটা বলছে আমরাও যেটা করে আসছি যে গাইড ইউজুয়ালি নিজে ইন্টারেস্টটার উপরে সে শো করে কিন্তু পরীক্ষাটা কিন্তু দেখবেন থিসিস পরীক্ষাটা ছাত্র পরীক্ষা থিসিস সবসময় নিচ্ছে না যেমন গাইড বসে থাকে কিন্তু যে কোনো ডিফিকাল্টিসে কিন্তু গাইড আনসার দেওয়ার কথা যদি আমাদের অনেক সময় এগুলো হয়ে ওঠে না এই জন্য গাইডের ইন্টারেস্টটা বেশি শো করে এটাতে তাই না স্যার ইট ইস এক্স্যাক্টলি এই জন্য আমাদের দেশের মিলাইতে গেলে তো আপনি মিলাইতে পারবেন না কারণ আমার 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 গাইডদের তো কোনো ইন্টারেস্ট নেই यस তার মধ্যে থেকে ওনাকে গাইড হতে হবে আমি তখন কিন্তু প্রেসিডেন্ট হতে তখন কি করবেন আপনি বলেন উনি উনি নিজেই তো কিছু লেখাপড়া করেন না উনি নিজেই রিসার্চ কিভাবে করতে হয় এটা সঠিক ভাবে জানে না তাহলে ও কিভাবে গাইড করবে এই জন্য আমার কাছে যারা থিসিস এগুলো আসে তো রিভিউর জন্য আসে তখন আমি ওদেরকে একটা বিরাট এক্সারসাইজের মধ্যে ফেলাই দিই যে তোমাকে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে আনতে হবে কারণ আজকে আমি চলে গেলে আর দশ বছর পর তোমাকে যখন পাশ করে তুমি আমার জায়গায় এসে বসবা তা তুমি যদি কিছু না জেনে তো একটা থিসিস লিখে ফেলো এটা তো হয় না থিসিস মানে মানে গল্প হচ্ছে 
बोलो जे ये जे शंजु वो तो कि बोलो जे फिशर के ऊपर तीसरी स्कोर से एनाल फिशर के ऊपर तार माने होते हैं एमोन किचु नहीं शे जाने ना तो लेकिन तीसरी डिजर्टेशन लिखते समय माने वो एमोन होते होंगे जे एमोन किचु नहीं जेटा शे जाने ना तो लेकिन आमी एक उम कॉल पर किचु देना कि एक जन पॉइजनिंग के ऊपर एक ता तीसरी शे कोरे नियर्स � तुम्हें कि जानो टॉक्सिड ड्रम की शाकाश तक घुसे, सुने ही नहीं। तले थिसिस करे फंसे शे टॉक्सिड ड्रम सुने ताई ये चाहे कौन टॉक्सिड जो होते पारे ना चाहे। तले क्या नोचा हुई से? इट वाज़ द गाय रेस्पोंसिबल। ते जो नामी कोनों दिन एक्टर थिसिस और रिजेक्ट करे नहीं, आमी करेक्शन करे से वो और जो एक्नॉलेजमेंट लिख लो गाइड के लिखिए की लिख से उठा पड़ देगा ना वो कहना भूला से तले ये 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 जो कम इटा हमरा होएगा सी विभिन्न करना हमरा आस्था से इम्प्रूव करते से आरो इम्प्रूव करो ये जो अपना राय कौन ऐसा कौन दूर बोझे रहे सकाल तक ये ठेके अपनी मनो करें अपना मोटिवेशन नातकल � पुरुषा फिले पेपरिटेशन मन करें वही पेपर टा लिख से जो वही टा माने सुपर स्क्रिप्ट दिया टू लेखा से माने आरक्टर तक के शेल लिख से आपने किन्तु आरक्टर टा लिख बनना आपने लिख बनी इटा कारण आपने इटा पोरेशन ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू वर्ल्ड पर्सन हम हम रशेश पद्यासी आश्चर्य ऐतब बेस्ट तर मज़े साथ तो अनेक बेस्ट हो तार पर आम्रा आमी जोखन सर के बोल लम सर आपके नीते हो बे सर एक बार जिन्हों ना करने बोल जाओ वेल आमी नीबो मुक कल के जो तो बोले सर के फोन कुछ ऐता तो बोले इन्शाल्लाह आज बो आमी तो एक तो टेंशन ही चिल्लम कन सवाई के फोन साथ जो दिन ना आशे एबॉंग आम्रा खुबे पी आम्रा शॉल्पो पुरी शरे ऑल पावस्ता अमरा ज्योतो ही पूर्वो रिसर्च माने ये लोग भूले जाओ आमी आगे बोलती हूँ आज के एक हंते के बेर होन एवं ये जो मोज़ा मल सर क्लास है शब्द ही बोलते सिलो सर माथा तो गुरे गए से रिसर्च से माथा गुरे गए से मैंने आपने इटर भी तोड़े ढूँगे गए से ये जो ने आपने माथा गुरे से जो ना ढूँगे अमी सात तो सीडियम में टिके ले चले ना मैं आगो एग्जाम्पल दिस अमी प्रति तीन मास पर पर जेतो रिसर्च एगुले नहीं अमी प्रति तीन मास पर पर अमरा तीन दिनों वर्कशॉप करता हूँ एवं पार्टिसिपेटरी एवं उइट रेजिस्ट्रेशन जाते इकन ते के जारा आज भी इंटरेस्ट नहीं है आशे तो शुद्रण शबाई के � रिद्वान सर एवं प्रोफेसर ऐसे मास्टर पहली सर, अमी ऑनलाइन है जिर माध्यम में साथ दर के अनेक अनेक दोनों बातें बंक कृतक गोता, सोसाइटी ऑफ सर्जन्स ते के अनेक कृतक गोता, डीजी सर बोल चले उन्हें फोन अवार फोने कथा बोल बैंक तामी अनेक चेष्टा कर सी एक हम, उन्हें मना है बोल लो जब फ्लाइट है थकले तार बोलते 
স্যার সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আমি এখন আমরা স্যারকে একটু সামান্য যেহেতু স্যার ফাল্গুন মাস একটু ফুলের শুভেচ্ছা দিব স্যার আমি ফুল বাঘের টানার জন্য অনুরোধ করছি Thank you.